Muchas gracias por estar aquí. Espero que estén tan emocionados como estamos nosotros emocionados de recibirlos en este curso gratis de Tres Pasos para Emprender, que está powered by The Clean Explora. Entonces, esta es la segunda ronda que hacemos este curso gratis. Tuvimos uno en mayo de este mismo año. Entonces, estamos muy emocionados porque la vez pasada estuvo muy entretenido para todos los participantes. Espero que todos aquellos que estén interesados en impulsar una idea o estén en ese proceso de decisión de si impulsar o no y qué idea impulsar, les sirva mucho estas tres sesiones que estamos haciendo para ustedes. ¿Sale? Entonces, les vamos a explicar un poco de qué trata el curso, qué cosas vamos a estar viendo. Luego vamos a presentar quiénes van a ser aquellas personas que nos van a estar acompañando el día de hoy y para las próximas fechas. Otra vez, muchas gracias a todos por estar aquí y bienvenidos. Eh, lo que es el programa de Teclin Explora es un programa virtual intensivo que les va a ayudar a evaluar la viabilidad de su idea de negocio y a explorar soluciones que sean atractivas para el mercado para que de esta forma ustedes puedan construir la primera versión de su prototipo y de su modelo de negocio. Entonces, este curso gratis es solamente una probadita, digamos, de lo que ustedes podrían ver a través del programa completo. Entonces, si a ustedes les interesa, después de este curso gratis, o por ejemplo, se dan cuenta en la sesión de hoy o en la sesión de mañana, que les interesa mucho entrar al programa eh, completo, entonces, les pedimos, por favor, se contacten con su coordinador regional, que es la persona que los va a estar atendiendo y que les va a dar las fechas de los Teclin Explora que se van a estar lanzando a nivel nacional. Entonces, hay distintas fechas, por eso es importante que contacten al que esté más cercano a donde ustedes están ubicados. Al final de esta sesión del día de hoy, les vamos a poner ahí todo el listado de contactos, con correo, etcétera, para que puedan estar en contacto directo con ellos. Si tienen alguna duda, la pueden enviar por el chat y o a los correos que vienen directamente en ese listado. Perdón, no me presenté. Mi nombre es Silvia Salazar y los voy a estar acompañando en las tres sesiones de esta semana. Entonces, continuamos. El curso gratis nace como una iniciativa bajo la campaña de tres pasos para emprender en cuarentena en la versión anterior. En esta ocasión lo dejamos libre a tres pasos para emprender, ya que ahora ya no es tal cual una cuarentena, sino ya es esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esta fase gratuita lo que busca es conectar a ustedes emprendedores en potencia con empresarios de alto impacto para compartir su experiencia de emprendimiento. Incluye contenido y herramientas que ustedes emprendedores van a poder utilizar para consolidar su idea de negocio previo a iniciar este programa completo de Teclin Explora, si así lo deciden ustedes. ¿Cómo va a ser el curso o cómo va a ser el formato de este curso? Les explico acá. Son sesiones que serán a través de Zoom, igual que esta. Es la misma liga, es una liga recurrente, este, con duración de dos horas cada sesión. Vamos a participar el moderador, el tallerista y los empresarios invitados. Será un formato híbrido entre un taller y un panel. No queremos darles tanto temario, digamos, o sea, tanto contexto teórico, sino que queremos que sea algo mucho más dinámico, interactivo, que ustedes puedan abrir su micrófono si desean preguntar en el foro de, de preguntas y respuestas, o bien si no quieren abrir el micrófono, pero lo quieren enviar por el chat, nosotros también estaremos al pendiente del chat para responder sus dudas. Y los contenidos y las herramientas, al igual que la grabación, las estaremos compartiendo vía correo al correo que ustedes registraron para ingresar al curso, ¿sale? Ahora, ¿cómo va a ser el contenido o qué es lo que buscamos con este curso gratis? Que ustedes este, tengan estas tres cosas. Que encuentren una gran necesidad y gente que pague por resolverla. Que puedan explorar las soluciones posibles para llegar a su propuesta ideal y que construyan la primera versión de su prototipo y, perdón, de su producto y de su modelo de negocio. Este tipo de cosas son las que van a impulsar o sacar adelante a través del programa completo. Les recuerdo que esta solamente es una versión corta, intensiva, en la cual van a poder ver distintos aspectos de cómo llevamos nosotros a cabo los programas completos dentro del modelo de incubación de CRI. Acá vemos más del detalle del curso. Está el día 1, el día 2 y el día 3. 
para el día 1, que es el día de hoy, estamos enfocados en lo que es empatía y oportunidad. El día 2, que es la sesión de mañana, está enfocado a ideación y propuesta de valor. Y el día jueves estamos enfocados a lo que es prototipo y producto. ¿Vale? Entonces, para que se vayan dando una idea hacia dónde van guiadas cada una de las sesiones. Esta es nuestra agenda para las tres sesiones. Entonces, es la entrada de ustedes, la presentación de cómo funcionan estas sesiones del curso gratuito. Vamos a hacer un pitch breve de los empresarios invitados. Les vamos a explicar el contenido y las herramientas. Posteriormente, los mismos empresarios van a platicar cómo lo vivieron ellos mismos, cómo ha sido su experiencia en sus propios emprendimientos y empresas. Posteriormente vamos a tener un foro abierto de preguntas y respuestas. Y por último, como les comentaba hace un momento, la presentación de la oferta a nivel nacional de los programas de Teclin Explorer. ¿Vale? Cualquier duda que tengan, les repito, pueden hacer uso del chat y o abrir su micrófono sin problema. Recuerden que este es un modelo híbrido entre que nosotros explicamos, les damos contenido y hacemos interacción con, con ustedes. Si sí, alguien está preguntando en el chat si vamos a compartir los videos, sí, también se los vamos a compartir, al igual que cualquier tipo de contenido, presentación, este, contactos de los mismos empresarios. Si ellos así lo deciden, se los vamos a compartir también, por si tienen más dudas, los puedan contactar posterior a estas sesiones. Por lo pronto, no sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, que quiera abrir su micrófono, que quiera decir algo. En general a la audiencia ya somos más de 100 participantes, entonces bienvenidos todos otra vez. En unos minutos más vamos a empezar con el pitch de los, de los empresarios que nos van a acompañar el día de hoy. Entonces por lo pronto no sé si alguien quiera mencionar por qué están aquí, qué les interesó del curso, qué fue lo que les llamó la atención para entrar al curso. Alguien preguntó mediante qué medios... Eh, Sí, va a ser a través del correo electrónico que nos compartieron para el registro de Zoom, el medio oficial por el cual les vamos a mandar las presentaciones, cualquier herramienta que hayamos visto, las grabaciones y los contactos de aquellos empresarios que nos acompañen y quieran compartir su, su contacto. Hay más preguntas. Este, ah, dice aquí Flor que a ella le compartió la información un colega. Muchas gracias, Flor. Bienvenida. ¿Alguien más que quiera compartirnos qué fue lo que le interesó del curso o por qué está aquí o qué espera también de este curso? Yo tengo una duda. A mí me compartió esta información un compañero Exatec. Ok. Y yo también soy Exatec y el nombre de Teclin me llamó la atención. Entonces, ¿tiene algo que ver con el Tec de Monterrey o algo por el estilo? Es que sí. los primeros cinco minutos, creo. Y no escuché si tiene algo que ver con, con ellos. Sí, exactamente. Nosotros somos parte del TEC de Monterrey. En realidad, así como siendo más puntual, somos parte del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garzalagüera y somos parte de la red, o lo que se conoce como la red de incubadoras. Entonces, por eso somos la zona de emprendimiento innovador. A través de la zona de emprendimiento innovador tenemos distintos programas de incubación este en particular, Teclin Explora, va enfocado a la primera etapa del modelo de incubación. Es todavía fase idea en un nivel conceptual. O sea, okay. todas aquellas personas que quieran emprender, que más o menos tienen una idea clara o que apenas están viendo cuáles son sus opciones para emprender, esto es para ustedes. Si están en un nivel tal vez más adelantado en el que ya tienen un proyecto y lo quieren hacer crecer o formalizar, entonces tenemos otros programas en otras etapas que les pueden ayudar también a eso. Perfecto, muchas gracias. Alguien por acá dice, ¿el material llegará por correo electrónico? Sí, les vamos a compartir todo esto por correo. Este, las diapositivas que se van a ver, sí, también exactamente. La información que, que les compartamos, herramientas, contactos, etcétera, se los estaremos haciendo llegar por correo electrónico. Eh, Alguien comenta que... En estas transformaciones le gustaría emprender y se enteró por una amiga que es Exatec. Excelente, pues bienvenidos todos aquellos que sean Exatec, qué gusto tenerlos también por acá. Muchas veces nos preguntan si es solamente para alumnos o si es solamente para comunidad 
interna del TEC y no, nosotros damos eh, servicio a cualquier persona que tenga el gusto o que tenga el interés por emprender. Entonces, bienvenidos. Preguntan si vamos a dar algún tipo de constancia por participar en el, en el curso. Sí, sí les podemos hacer llegar igualmente una constancia eh, a todos aquellos que, que cumplan con, con las sesiones, ¿no? O sea, que estén acompañándonos en las tres sesiones. ¿Cuántos se admiten al programa completo por campus? Eh, yo te puedo hablar de, del programa tal cual que estamos manejando a nivel nacion, perdón, nacional, no, regional, que es Región Norte. Involucra Monterrey, Tampico, Laguna, este, Saltillo y además Irapuato. Y nosotros estamos, eh, pues ahora sí que bienven sean bienvenidos todos los que quieran. Nosotros acá en Monterrey tenemos cupo para alrededor de 20, 30 proyectos. Entonces, si les interesa, no, no pierdan el tiempo, inscríbanse lo antes posible. Ya lanzamos las inscripciones. Entonces, bienvenidos. Es un programa totalmente virtual. ¿vale? Dice, ¿ustedes toman lista o nos tenemos que registrar en algún lado? No, nosotros vamos a ir este, tomando lista o más bien contabilizando quiénes de los que se registraron en realidad están participando en las sesiones. Alguien comenta por acá, ay, van muy rápido, perdón, perdón. A ver, dice, yo tengo un emprendimiento social, es muy diferente modelo al que vamos a ver hoy. No, solamente es cuestión de enfocarlo. De hecho, uno de los talleres, el primer taller del programa completo de Teclin Explora, va enfocado a que ustedes puedan discernir la, la diferencia entre un emprendimiento consciente y un emprendimiento social. Entonces, si te interesa eso, también dentro de la zona de emprendimiento, de, ya sea del campus más cercano a ti, te pueden asesorar en ese tema. Este, ¿Por dónde lanzamos las inscripciones? Están en nuestras redes sociales. Entonces, igual, si no la han visto o algo así, mándenos correo a cualquiera de los correos que vengan, el listado que les vamos a proyectar en un ratito más. Y ahí mismo este, les podemos hacer llegar la información por si no, no la han visto. Alguien dice, yo encontré el curso por Facebook, me llamó la atención porque estoy justo en el proceso de llevar a cabo un proyecto que tenía en mente. Lo había estado posponiendo y creo que este es el momento. Se trata de un estudio de impresión en Pachuca Hidalgo. Excelente, Miriam. Pues bienvenida. Y sí, si sí es este el momento que estabas esperando, qué bueno que te llegó ese anuncio por Facebook. Alguien más dice, ¿dónde lanzaron las inscripciones? ¿Cuánto cuesta el programa? En CDMX también hay incubadoras. Sí, de hecho, en un rato más, cuando tengamos el espacio donde se presenten el resto de los coordinadores a nivel nacional, ellos les podrán dar más información de, de cómo funcionan los mismos programas en las distintas localidades. Como Exatec me llegan muchos correos de emprendimiento. Hay certificaciones ahí. No sé exactamente, Daniel, a qué tipo de certificación te refieres, pero sí tenemos este, el programa de incubación y tenemos distintas opciones para ti para fortalecer tu, tu carrera, digamos, en, en el tema de emprendimiento, si eso es lo que estás buscando. Eh, soy Enrique Salgado, mi asistencia la registra ¿Se registra automáticamente o tengo que levantar la mano? No, nosotros lo vamos a estar registrando, no te preocupes. Mm, Héctor de la Garza dice, yo estoy empezando con una empresa y quiero emprenderla bien, por eso vine al curso. Excelente, qué padre. Muchas gracias por estar aquí, Héctor. Daniel Gutiérrez pregunta que si es solo para maestros. No, este curso no es solo para maestros, ni tampoco los programas completos de incubación, sea Explora o cualquiera de los otros en las distintas etapas, no son solamente para maestros. Está abierto a todo el público. Es decir, comunidad interna del TEC y cualquier otra persona que no necesariamente tenga un vínculo con el TEC. Miren, nos acompaña Karen de Perú y dice que encontró el curso en Instagram por medio de un amigo. Entonces, bienvenida Karen, mucho gusto. Espero que no haya tanta diferencia de horario. Entonces, muchas gracias por estarnos acompañando. Y dice, Dania dice, mañana solo puede estar presente media sesión. No te preocupes, la vas a poder tener la sesión grabada completa y sí, sí, lo podemos considerar como parte de tu asistencia. Y eh, bienvenido, Josué, nuevamente. Qué bueno que estás por acá y qué bueno que puedas estar dando también retroalimentación. Tú que ya viviste tanto el curso gratuito como la parte de este, el programa completo de Teclin Explora. Pues hay mucha gente dándole la bienvenida a Karen de Perú. 
Bueno, este, en unos minutitos más ya vamos a darle la bienvenida a nuestros empresarios. De hecho, por aquí creo que ya está César Montemayor. Vamos a ir presentando... Perdón, respondo una, una preguntita. Dice, ¿todavía estoy a tiempo de invitar a alguien? Pregunta Oscar, si ¿sí, todavía estás a tiempo. Con que les pases la liga del registro del curso, eres... Perdón, son bienvenidos los que ustedes quieran. Mientras haya cupo en la sesión, adelante. Y si no, después con gusto les pueden compartir la grabación también. Entonces, voy a presentar rápidamente a nuestros empresarios. Aquí ya está este César Montemayor de Sora. Ahorita él mismo también se va a presentar. Y también, ay, perdón, también nos va a acompañar el día de hoy Andrés Sevilla de Vanua. Andrés nos va a exponer las, las herramientas o los parámetros que hay que tomar a consideración el día de hoy, que el enfoque es empatía y oportunidad. Y después van a estar platicando un poco Andrés y César sobre sus perspectivas, cómo lo han vivido ellos en sus propias empresas. Y después de eso ya vamos a abrir el foro para preguntas y respuestas. Cualquier duda que tengan ahorita que tenga que ver con el programa completo o con el curso, les pido por favor las dejemos para el término, para el final de la sesión. Con mucho gusto se las vamos a contestar, ya sea Lupita o yo, que estamos el día de hoy aquí en la sesión y el resto de los coordinadores regionales que también nos van a acompañar. Y cualquier duda que sí sea para los emprendedores o empresarios que van a estar el día de hoy con nosotros, que son Andrés y César, pueden abrir directamente su micrófono o levantar la mano y ya les damos la palabra, ¿sale? Entonces, adelante César, no sé si quieras presentarte. Eh, por lo que veo, creo que todavía no ha ingresado a la sesión Andrés, entonces... Empezamos contigo y ahorita le damos la bienvenida, Andrés. Adelante. Claro, Silvia, mil gracias, con mucho gusto. Antes que nada, gracias a Silvia, a todo el equipo, por la invitación. Y a todos los, los que están ahorita de asistentes, pues si están aquí es porque tienen interés de aprender, de emprender y de prepararse mejor para ese emprendimiento. Ya de entrada, felicidades por eso. Eh, les platico un poquito de mí. Este, yo soy graduado del TEC de Monterrey, generación 2010 de Ingeniero en Mecatrónica. Y desde antes de graduarme ya sabía que, que mi intención era emprender. Quería hacer mi, mi propia empresa y esa empresa quería que tuviera alto impacto eh, personal, familiar, social. Al final del día creo que este, soy firme creyente de que queremos dejar huella este, en nuestras vidas y entonces una de esas maneras es por medio de los emprendimientos. ¿no? Entonces mi primera empresa y proyecto fue Coen fue una eh, empresa que producíamos biodiesel a partir de recolección de aceite usado. Esa empresa yo la fundé desde cero, eh, puse la planta, empecé el, el proceso de recolección de aceite en los restaurantes aquí en Monterrey. El TEC de Monterrey mismo me proveía el aceite de las cocinas, de las cafeterías. Eh, y cuatro años después, eh, esa empresa nos la compraron. Eh, por ahí se veía un panorama difícil con Peña Nieto en la parte de la reforma energética. Eh, la, los estudios que venían desde un inicio, y es algo que vamos a hablar al rato, pues todo apuntaba que hacia allá iba el futuro. Y nos dimos cuenta este, que se, se ponía un poquito un, eh, nebuloso y entonces decidimos sí vender esa empresa. A partir de ahí eh, emprendí después lo que fue el segundo o tercer cowork en Monterrey. Hoy la palabra cowork ya es hasta sinónimo de, de pasado y hasta fracaso, ¿no? En el sentido en que WeWork y todo a nivel mundial ha monopolizado el tema. Sin embargo, en su momento igual, éramos el segundo en el, en el estado o mínimo en la ciudad y creíamos que, que iba a tener mucho futuro, tuvo mucho futuro inmediato. Llegamos a tener a más de 80, 100 emprendedores con sus startups en el cowork y la verdad se, se, se llamaba Taller C. Y la verdad es que nos, este, estamos muy contentos, nos divertimos mucho, aprendimos mucho. Terminamos formando una red de emprendedores padre, ayudándoles con cursos, etc. Pero al final del día, igual, vi, vimos el panorama venir y tuvimos que, que cerrar carpetazo, dar carpetazo, como dicen, y, y irnos a lo que sigue. Hay veces, igual, lo vamos a platicar más adelante, pero hay veces que hay que tomar decisiones frías eh, con base en, en lo que hay de amenazas en el mercado y no se diga, hoy más con el COVID, creo que, no me equivoco, fue la decisión correcta. Después de ahí, eh, conocí a mi socio actual de Sora, 
en los jóvenes empresarios Caintra, en la Comisión de Jóvenes Empresarios en Caintra, y me platicó de una idea que tenía loca de utilizar firmas electrónicas para firmar contratos comerciales y recibos de nómina en el ámbito laboral. Él es abogado y estaba buscando su socio que lo complementara en la parte de operativa, en la parte de emprendedor. Y la verdad es que hicimos muy buena mancuerna, eso fue 2017, 2018. Y bueno, actualmente tenemos una empresa con tres plataformas, una para firmar eh, documentos laborales, una para firmar documentos mercantiles y una tercera que junto con Caintre y el TEC de Monterrey precisamente, eh, los practicantes del TEC de Monterrey firman sus convenios de practicantes con, con empresas de aquí de Monterrey o de, o de México. Y todo con firma electrónica jurídica desarrollada en house por nosotros en Sora. Entonces, básicamente es mi contexto y pues muchísimo gusto estar aquí con ustedes y listo para, para más adelante seguir platicando este, en, en, durante la reunión, Silvia. Muchas gracias, César. Bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Ahora vamos a darle la bienvenida a Andrés Sevilla. Andrés, gracias por estar aquí. Por si nos puedes compartir un poquito de qué haces, quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu superpoder como emprendedor. <risa> Muchas gracias. Eh, bueno, eh... ¿A qué me dedico? Eh, tengo diferentes, eh, digamos, actividades. Principalmente eh, fundé en 2015 una agencia de diseño que fue, digamos, mutando, transformándose con el tiempo. Y ahorita, además de diseño, también eh, pues abordamos otras ramas que, eh, que tiene el diseño en sí, como el diseño de, de espacios para uso comercial o el diseño para redes sociales y publicidad digital, sobre todo que ahorita viene muy fuerte toda la parte de diseño web, etcétera. Y además de, de esta empresa de diseño, estoy también como personal docente dentro del Tecnológico de Monterrey, dando pues instrucción y clases al Departamento de eh, Negocios Internacionales de Diseño Industrial, que bueno, ahorita ya es diseño general, y este también tiene la parte de emprendimiento. Eh, también eh, otra, otra, digamos, actividad que tengo es, soy asesor y tutor de empresas dentro de la zona de emprendimiento innovador. Y, pues, esta actividad ya tengo tiempo con, con eso, no solamente del lado de imagen y de diseño de una empresa, sino también del lado de, este, pues, del, del negocio, ¿no? De, de formar eh, nuevos negocios. Y mi superpoder como este, emprendedor, eh, yo creo que es la empatía. Es, es algo que como emprendedor uno tiene que ir desarrollando para eh, más allá de ponerse, digo ahorita lo vamos a ver en, el, en, el, en la plática, que, en el taller que tenemos, pero más allá de ponernos en, el, en el, los zapatos de, del cliente, es también eh, pues tomar a veces el proyecto de alguien más o la empresa de alguien más como si fuera propia, de manera que puedas entender un poco más cómo puedes ayudar a un emprendedor o de qué manera puedes colaborar pues para alguna iniciativa. Y sí, creo que ya, son, ya fueron todas las, las preguntas, Silvia. Sí, muchas gracias Andrés, bienvenido. Otra vez gracias, gracias a todos por estar aquí. Ahora sí vamos a empezar a lo mero bueno, como diríamos. Entonces Andrés, este, voy a compartir pantalla yo o quieres compartir pantalla tú para empezar con el tema de las herramientas que ah, les sí. vas a enseñar el día de hoy a nuestros participantes. Sí, claro que sí. Eh, bueno, no sé cómo estaría bien igual y primero ver las herramientas o, o ver el tema, pero igual y les voy a compartir primero la pantalla con eh, las herramientas explicadas o la información, digamos, un poco teórica que hay detrás y luego ya vemos las, las herramientas, cómo es que funcionan entre sí. Excelente, gracias. Estoy, eh, no, no hay de qué. Les estoy compartiendo ahorita la, la pantalla. Me dicen si ya la están viendo ahí. Sí. Ok, perfecto. Excelente. Muy bien. Bueno, pues las herramientas que vamos a ver en esta primera parte, eh, o digamos estas primeras herramientas, están relacionadas con hacer esta precisamente empatía con la persona que va a formar parte de nuestro negocio como en el papel de cliente, ¿no? Bien sabemos que un negocio que no tiene compradores o que no tiene esta transacción o, o conversión de, de valor, pues no es negocio. O sea, si no tenemos compras o a, a nadie le interesan nuestros productos o no llegan al usuario ideal, pues no está viendo en sí un negocio. 
o una empresa exitosa. Entonces, bueno, la primera herramienta que voy a abordar eh, se llama Customer Persona. Eh, esta herramienta ha sido eh, modificada y evaluada y vuelta a modificar a través del tiempo, pero básicamente lo que vamos a, a, a buscar con esta herramienta es un poco ponernos o entender el, el, el contexto de nuestro cliente. Entonces, eh, para empezar, me gustaría describir a qué le llamamos el método persona. El método persona, básicamente, así se los puedo resumir de una manera muy sencilla, es hacer un promedio de todas las personas que puedan fungir como nuestro cliente, que estén dentro de un sector en específico, que tengan un rango de edad muy cercano y que tengan también algún comportamiento social muy parecido. Eh, si nosotros tenemos, eh, digamos, clientes muy diferentes entre sí, lo más recomendable es generar esta persona o este promedio de, sec de sectores eh, por eh, el rango de edad o por el rango este, social eh, del usuario o del cliente al que nosotros estemos dirigiéndonos. Entonces, ya técnicamente una persona es una representación ficticia de nuestro cliente que aún no conocemos bien. El ponerle un nombre y un apellido a este promedio de clientes nos va a servir para acercarnos más y también para pensar o nos va a ayudar un poquito para entender cómo piensa este segmento de clientes y poderle presentar nuestra idea de la mejor forma posible para este, este cliente. Como bien sabemos, no es lo mismo venderle un producto a, eh, no sé, un chavo de 17 años que a un señor de 57 o una señora de 60 años, ¿no? Es totalmente distinto el idioma, el lenguaje, los intereses que tiene cada persona y precisamente lo que vamos a buscar con estas herramientas es entender. Entonces, este método no es como voy a adivinar o, o voy a, o ya tengo todo el conocimiento absoluto de quién es mi cliente, sino es un proceso que va transcurriendo con el tiempo y de hecho, quienes sean de ustedes que ya tienen una empresa comenzada o que tengo contacto con algún cliente o prospecto de cliente, se les va a hacer más sencillo eh, responder esta herramienta porque ya tienen un norte o ya saben de dónde partir. Quienes no hemos tenido o no han tenido oportunidad de tener un primer contacto con un cliente así personal, eh, esto va a empezar más como una hipótesis y va a terminar siendo comprobada o desechada si es que, eh, pues, eh, digamos, el cliente no es como esperábamos que fuera. Esto es totalmente normal y ahorita, digamos, por el poco tiempo que tenemos, voy a abordar unos, unos ejemplos así rápidos para entender la importancia de ponernos en los zapatos de nuestro cliente. Y bueno, el objetivo principal es que esta persona represente lo más como cercano posible a este grupo real de clientes potenciales. Una pregunta que se desprende por aquí al principio es, bueno, ¿Qué pasa si mi negocio es, no sé, de comida y estoy viendo que tengo pues un sector muy fuerte de, de población juvenil o, o muy joven que viene a mi restaurante o, o no sé, vendo elotes y viene a, com a comprar elotes? Y también veo otro público ya muy adulto en específico de otro rango este, que también se acerca a comprarme elotes. Entonces, ¿con cuál de los dos tengo que poner este método? Y bueno, la respuesta sería pues con ambos. Simplemente hay que darle prioridad a uno o a otro dependiendo de qué tan potencial sea este segmento de clientes. ¿Ok? Potencial me refiero a que pues eh, quién te deja en sí más compras o, o, o quién te promueve más, etc. Entonces, bueno. Eh, a pesar de que esta persona va a representar un grupo, un grupo de personas, eh, le tenemos que asignar un nombre y un apellido a esta persona. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo joyería y yo ya identifiqué que las personas entre 28 y 32 años, eh, chicas, o sea, la, las chavas en específico, son las que más me compran joyería, pues bueno, sobre este segmento voy a generar una persona o este promedio de personas. Y este promedio se va a llamar, o esta, esta persona, se va a llamar Carla Gutiérrez y tiene 29 años y ella actualmente trabaja en tal empresa y etcétera. O sea, nos podemos llegar a describir como esta persona 
que sabemos que muy probablemente, o sea, cuando se la describamos a alguien, puede estar allá afuera, ¿no? O sea, puede estar representando a nuestro cliente. Y a esta persona es la que tenemos que alinear nuestro producto, nuestra propuesta de valor, para que vaya, pues, como se pueda acercar un poquito más a las necesidades y comportamiento del cliente. Y bueno, este método, pues, eh, como bien comentábamos, nos va a permitir eh, comunicar, el moldear nuestras habilidades o nuestras estrategias eh, visuales o crear soluciones más cercanas al cliente. Les voy a poner un ejemplo súper rápido. No es lo mismo, o sea, yo por ejemplo puedo tener un negocio que hace jabones, no sé, jabones. Yo ese producto lo puedo vender a quien sea, o sea, a quien sea. Pero si yo, por ejemplo, yo identifiqué que un mercado muy fuerte pueden ser hombres de 29 a 40 años de edad o a 36 años de edad, y yo les quiero vender estos jabones a esas personas, puedo entender, dependiendo de su perfil social, etcétera, pues eh, quizás estos jabones los vuelvo jabones de cerveza. Están hechos de cerveza y los voy a posicionar o los voy a colocar en una barbershop. Entonces, las, estas personas que van a estar en esa barbershop o, o en ese lugar donde, donde se cortan la barba o el cabello, van a estar viendo mi producto y es probablemente que como yo ya lo pulí para este, para este segmento, pues más fácil lo vayan a adquirir o lo vayan a comprar. A que si yo tengo mi jabón y le pongo el color que sea, el aroma que sea, el, el aspecto y la etiqueta que sea, y lo pongo donde mismo. Ok, entonces más o menos por ahí va alineado esta herramienta. Y este, este método en sí eh, no es estático, o sea, se va evolucionando y yo siempre les recomiendo que cuando tengan un cliente, sobre todo si es un cliente de, de business a customer, o sea que ustedes van a tener eh, la habilidad de hablar eh, cara a cara con su cliente, eh, pues eh, revisen cuál es su situación actual. A veces el cliente sin preguntar va a dar información de más. De, oye, ¿sabes qué? Mira, estoy contigo porque me pasaron tu contacto y me dijeron esto y yo ahorita me está pasando este, esto y después esto otro y necesito esto y la verdad yo tengo miedo que esto pase porque ya una vez me hicieron esto. Entonces, toda esa información la podemos recabar y nos puede ayudar para comunicar una serie vez nuestro producto de una mejor manera, de una, de una forma más, más empática. Y bueno, aquí me voy a detener un poco porque estoy hablando mucho de una herramienta y estoy hablando de que es persona y todo eso, pero no hemos visto todavía pues cómo es esta herramienta. Eh, no sé si, si igual ya se las compartieron, sino ahorita se las pongo para cuando ya, ya, ya la tengan con ustedes, la puedan responder sin problema y ahorita puedan hacer apuntes de esta herramienta. Ok, entonces les voy a compartir ahora eh, otra pantalla. Déjenme nada más, me aseguro de lo que, lo que sigue. Eh, bueno, antes de pasar a la herramienta, creo que sí es importante saber un poco de quiénes, eh, qué empresas lo usan. Y bueno, este método o herramienta tiene muchas caras. O sea, esta que les voy a pasar es una muy actual, es de uso libre, o sea, no, no es, este, digamos, de mi autoría, sino es como el, el Business Model Canvas. O sea, es una herramienta que todo el mundo la identifica o la encuentra en internet pero es muy importante conocer pues, que es lo suficientemente relevante para que empresas como Whirlpool, por ejemplo, lo utilicen. Eh, aquí, en, bueno, al menos en, en el área metropolitana de Monterrey, hay, una, eh, hay un centro de diseño de Whirlpool. O sea, ahí se diseñan los electrodomésticos que se van a estar vendiendo, distribuyendo en toda América Latina. Entonces, es muy importante entender diferentes estratos sociales o también rangos de edad o necesidades para poder, eh, digamos, pulir el producto que puede ser una lavadora o puede ser una estufa para un cliente en específico. Y si ustedes llegan a ir a este centro de diseño en Whirlpool, eh, ustedes se van a encontrar que ahí aplican tan fuerte este proceso de persona que ellos literal imprimen una persona de cuerpo completo con las características que tiene este promedio de personas, le ponen un nombre, la sientan en las salas de juntas junto con todas las personas que están tomando decisiones y literal se refieren a esa persona creada con, por su nombre y apellido. Entonces, hay empresas que lo usan demasiado en serio y yo les recomiendo que al menos ustedes lo, lo prueben con su, con su idea. Muy bien, ahora déjenme, les voy a compartir este, el, la otra pantalla para que puedan ver este, pues, en qué consiste la herramienta o cómo es que, cómo es que se ve.
permíteme tantito. Ahí lo tengo. Y ya les estoy compartiendo pantalla. Listo. Perfecto. Esta herramienta va a tener este aspecto. Se los voy a describir así rápidamente porque no tiene mucho pierde. Recuerden que la clave de esta herramienta es que se pueda seguir puliendo con el tiempo. Si yo, por ejemplo, ya tuve trato con clientes que son de este perfil y me di cuenta que en realidad para ellos no importa tanto, no sé, imagínense que yo entrego comida a domicilio y a la persona no le importa tanto el cómo llegue la comida, sino le importa más que llegue a tiempo, o sea, que llegue rápido, pues bueno, a la siguiente que yo promocione mi servicio, eh, voy a poner pues que, ¿sabes qué? Mi entrega son 20 minutos o 30 minutos después de que lo ordenaste. Y digo, hay empresas que han aplicado esta regla de que si pasan después de 30 minutos, la pizza es gratis o etcétera, y lo toman en serio porque han estudiado bien a sus clientes, saben qué es lo que realmente les preocupa. Entonces, bueno, la intención es que ya con esta herramienta ustedes le pongan aquí donde dice nombre, pues ahora sí que ese nombre y apellido que tendría este promedio o este, este, esta persona que representa a su segmento principal de clientes. En descripción es poner a qué se dedica esta persona. Pues es una persona, es un padre de familia o es un estudiante o es una ama de casa, eh, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos describir entre más claro tengamos el perfil este, de nuestro cliente, pues podemos agregar más atributos. En este tipo de actividades ayuda bastante en cuestión visual el, a, digamos, ponerle una cara. Entonces, para eso hay muchas fotografías de stock en internet con rostros o si no en revistas o periódicos, pero la verdad, a la hora de llenar este tipo de herramientas ayuda bastante que esta, por ejemplo, como había dicho que se llamaba, Carla Gutiérrez, esta persona que yo estaba creando, tenga una cara, ¿no? O sea, además de, de su perfil, de su nombre y apellido, o sea, ya me estoy creyendo eh, qué tipo de cliente estoy yo vendiéndole, ¿no? Y en, en cuestión de los roles de consumo que tienen es, bueno, esta persona puede ser un usuario, o sea, no necesariamente va a pagar por mis servicios, pero los va a utilizar, o es el cliente, o sea, es específicamente la persona que va a pasar su tarjeta o que me va a transferir dinero o que me va a comprar algo, o es un beneficiario. O sea, digamos que es, es una persona eh, que puede ser un stakeholder o una persona externa que por el simple hecho de que transcurra este negocio, pues sale beneficiado. Aquí en características podemos poner, como les comentaba, todo lo que, lo que más o menos hayamos estudiado o comprobado eh, demográficamente, más o menos qué rango de edad tienen, qué, por qué ubicación andan, eh, que, cuál es su escolaridad, eh, más o menos cuál es el empleo que tienen o si no tienen, este, etc. Eh, eh, digamos que aquí van todas estas características únicas de este perfil para que también sea más fácil no solamente identificarlo tú como persona, o sea, tú como emprendedor, sino también tu equipo que también está desarrollando quizás estrategias junto contigo este, y que puedan entender pues, cuál es esta persona objetivo. ¿no? Y bueno, en este cuadrito de color gris, aquí van todos los datos técnicos de esta persona. O sea, quiénes son los diseñadores o quiénes se están encargando de diseñar este perfil. Eh, esta persona actualmente está en desarrollo. Es una hipótesis que tengo que comprobar si es verdad o ya está súper validada y comprobadísimo de que así es mi cliente, etc. Y en quién está basado. En observaciones reales, en lo que yo me imagino, etc. Hay que tomar en cuenta que ninguna de estas opciones está bien o mal, simplemente hay que recordar que es un proceso que no es estático y lo tenemos que ir perfeccionando conforme nos vamos acercando más a nuestro cliente. Y bueno, este, en la parte de aquí abajo, eh, digamos que nos, nos concentramos en las partes positivas del perfil, en este caso sus motivaciones. ¿Qué, qué acciones eh, o palabras eh, regularmente menciona esta persona o realiza esta persona eh, que lo puedan motivar. Esto puede ser eh, con relación a su negocio o totalmente aislado. A veces pueden encontrar, eh, digamos, eh, pistas de cómo ustedes pueden llegar a un cliente al ustedes analizar a la persona o a sus clientes eh, sin tener relación con su negocio. ¿Ok? Porque a veces, por ejemplo, me ha tocado asesorar empresas y venden... Eh, por ejemplo, no sé, equipo electrónico. 
Entonces, todos estos puntos los llenan como, ah, bueno, este, ¿qué acciones le motivan en torno o con referencia al equipo electrónico, que son computadoras o calculadoras o etcétera? Entonces, no necesariamente tiene que ser así. Puede ser un perfil un poquito, muy, un poquito más amplio eh, para que podamos entender todo el, el, el aspecto o personalidad de este cliente en esta persona. Y en la parte del ahora qué, es por ejemplo, ¿cuál tú crees que sea el deseo más grande de, por ejemplo, la persona que yo estoy ideando? Está Carla Gutiérrez, ¿cuál es su deseo más grande hoy por hoy? No, pues quizás es tener, comprar una casa eh, para, eh, no sé, eh, independizarse. Puedo yo como sacar eso igual en cuestión de mi imaginación o lo que yo he observado de mis clientes, etc. Bueno, eh, estos deseos luego me pueden servir para, para saber cómo o, o qué puntos tocar a la hora de vender mi producto. Y eso lo saben bastante bien los que venden carros o los que venden inclusive seguros, etc. Saben que, cuáles son los puntos importantes para cada cliente. Pero bueno, ya sin extenderme más, eh, esta herramienta es de Dainographer. Es, está en, en internet y ustedes la pueden descargar, pero como quiera, aquí les comparto la versión en español de esta, de esta herramienta. Y voy a seguir rápidamente con la presentación, digamos, nomás para abordar algunos ejemplos un poquito más técnicos de cómo emplean las empresas este tipo de información para, digamos, llegar a su cliente. Y yo sé que igual ahorita muchos han de estar pensando, no, ¿sabes qué? Esto para mí no aplica porque la verdad mi empresa es un B2B, o sea, yo le voy a vender a, una, a otra empresa, o sea, yo no le estoy vendiendo a una persona como tal, entonces no aplica. Y la verdad es que no del todo, o sea, digamos que sí aplica porque hay veces en que podemos tomar en cuenta un pedazo de la empresa, por ejemplo, el departamento de compras o a quien yo termino vendiéndole dentro de una empresa como una persona, como un perfil al cual si yo estoy bien entrenado en ventas con ese perfil, yo sé qué puntos tocar para eh, pues facilitar esta, esta compra, ¿no? Entonces, bueno, eh, este es un ejemplo de que, quién, qué empresas utilizan este método y cómo es que lo utilizan. No sé si, si se han fijado, últimamente Uber, pues ya por la cuestión de la pandemia, etcétera, ya no están utilizando eh, pues panorámicos o, o, informa, o digamos que aparecen en Spotify, etcétera. Ahorita no hay campañas para ellos, pero cuando había campañas eh, veíamos pues eh, lonas colgadas de edificios o panorámicos donde hacen referencia a un grupo de personas con un perfil súper específico y hasta ya tenían nombres asignados de que, digo, la intención de ellos era pues que tú no eres un número más en su aplicación, sino que tienes un nombre, pero ya saben o tienen muy bien estudiado cómo es la persona promedio o qué sectores hay de los clientes que se suben a un auto Uber, así como también tienen muy bien sectorizado a sus partners o a las personas que conducen. Ya saben más o menos cómo, cómo son, qué, qué tipos de perfiles hay, etcétera, y eso les ayuda bastante para darle en el clavo a la hora de vender su servicio o revender su servicio de transportación. Eh, y bueno, ya vimos estos puntos de, en cuestión de su descripción gráfica, el rol que, que, que como consumidor tienen, sus motivaciones. Esto ya lo, lo estuvimos viendo directamente en la herramienta. Y creo que vamos bien en tiempo, pero antes de pasar a la siguiente herramienta, me gustaría ver si no hay dudas eh, o algún caso en particular que quieran compartirme para este, pues más o menos esclarecer esta, esta información. Adelante, no sé si alguien quiera participar, tenga alguna duda sobre... Andrés, yo sí adelante, tengo Oscar. una duda. Adelante, Oscar. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. Mira, a ti. este, yo hace un tiempo, antes de entrar a la universidad, hice un curso de coctelería profesional, soy bartender. Y okay. mientras estaba estudiando, empecé con unos amigos un servicio de coctelería para eventos, donde llegaba la gente, me daba un presupuesto, escogía de mi menú algo que yo quería que le prepare, y se lo llevaba al evento, y ellos ya se encargaban de servir y de entregárselos a la gente que asista y así. Claro. Ahora por todo esto, cancelamos todo, suspendimos actividades, no tenemos nada. 
pero estamos empezando en hacer este, los embotellados de los productos que ya vendíamos y de nuestro menú. Estamos empezando ya a embotellar desde la siguiente semana. Pero al hacer este perfil que vos me decís de algún, de mi comprador o de mi cliente, yo puedo dividir y hacer como que un perfil para un hombre y para una mujer porque es muy distinto a la hora de estar en barra lo que uno y otro me pide, aunque los dos pertenezcan a un mismo grupo social. Exacto. Eh, sí, de hecho, eh, eh, te voy a poner un ejemplo, nada que ver, pero para explicar también lo mismo. Eh, Tú, tú bien has identificado a tus clientes en cuestión de que, a pesar de que estén ah, en el mismo rango, de eh, creo que se está trabando. No sé si, si me escuchas, Oscar. Bueno, eh, para, les seguiré explicando a los demás eh, esta situación. Por ejemplo... Dentro de Unilever, Unilever es, es esta empresa que tiene muchas eh, submarcas, Head and Shoulders, etc. Este, es una empresa global, ¿no? Entonces, eh, no sé si se acuerden antes que salían comerciales en la tele de esta marca que se llama Dove. Dove que es este de jabones, etc. Entonces, Dove a quién va dirigido? Pues principalmente a mujeres. Ahorita ya sacaron su línea de hombres, etc. Pero principalmente eran mujeres. Y si hacen un poco de research o de investigación, van a ver que todos sus comerciales pues eh, muestran a la, a, a la mujer que se quiere a sí misma eh, tal y como es y, y empoder, había mucho empoderamiento, etc. Entonces, era así como tú vales un chorro, ¿no? Pero luego, en, en el mismo tiempo, a veces en otro segmento, veías un comercial de otro, otra marca que hace lo mismo, que son desodorantes y todo, pero es la marca Axe. Y Axe era diferente, era súper machista. Digo, ahorita ya no, lo, ya no creo que no lo permiten y todo, pero, o sea, trataban o, o, o mostraban a, a los hombres como reyes, en, como de una jungla, y las mujeres como, como retardadas a veces, ¿no? Y resulta ser que ambas marcas son de Unilever. Ambas marcas son la misma empresa. Pero tienen una cara diferente, un diseño de imagen distinto, dependiendo del cliente al que van. Y solamente están variando el género. Solamente son hombres y mujeres. Y ahorita para, digamos, este, agarrando un poquito lo que, lo que nos comentaba Oscar, es súper claro. A veces un, una clienta o sea, mujer te va a pedir eh, o va a tener otras aspiraciones totalmente distintas a un cliente masculino, un cliente hombre, y hay que separarlos porque no le podemos vender nuestro producto o lo que sea que vayamos a vender este, por igual. Entonces, siempre que identificamos que, que las motivaciones o etcétera se empiezan a distar mucho, hay que generar perfiles distintos. ¿Ok? Espero haber resuelto la duda. No sé si alguien más tenga una duda de esta primera herramienta. Oscar, sí, perdón, Andrés, eh, para complementar la situación en la que está Oscar, mi expertise es de propiedad intelectual y quería sugerir que no pierda de vista que los servicios de catering que hace son clase 43 y los de producto embotellado van en la clase 33. Eh, no asumamos que porque tenemos una marca registrada en una clase está libre en otra. Nada más hay que También. tener esa precaución. Definitivamente. Y a veces nos confundimos, a veces decimos, no, ya tenemos una marca registrada y va a valer para lo que sea que hagamos y pues no, hay cincuenta y tantas clases o cuarenta y tantas clases de productos y servicios diferentes. Entonces hay que revisar esa parte también. Muchas gracias, Carlos, por la aportación. Sí. Miriam nos está diciendo cuántas personas de análisis serían óptimos para representar estos grupos de clientes o lo va a determinar nuestro producto o servicio. Mira, como yo sé que muchos van empezando, o sea, van, van iniciando y a veces no tienen tanta oportunidad de hacer muchas herramientas o muchos perfiles, al menos identifiquen uno o dos que sean sus grupos de clientes más potenciales y que tengan más o menos lo, el mismo perfil para que ustedes enfoquen sus esfuerzos de sus primeras campañas de comunicación o de venta. Una campaña de comunicación me refiero simplemente a salir a Facebook y decir, oigan, vendo esto, ¿no? Entonces, cualquier esfuerzo de comunicación que hagan esté bien enfocado. Entonces, este, yo les recomiendo que con que identifiquen a dos es suficiente, pero obviamente si se vuelven ya una multinacional como Uber, pues van a tener que tener múltiples perfiles porque pues cada usuario es, es importante, pero también diferente. Ok, María Fernanda dice, si el cliente y el usuario son diferentes, se crean dos personas. Así es. Eh, 
el típico ejemplo que nos platican de cómo diferenciar un cliente y de un usuario es el de los pañales o el de la comida de para bebé, etcétera, donde el usuario no tiene conciencia para poder comprar, o sea, el usuario eh, solamente utiliza el producto y es feliz o no es feliz y este, el cliente es quien está pague y pague por eso, ¿no? Entonces, yo tendría que hacer una persona eh, que represente a, a mi usuario y a mi cliente porque si uno de los dos no está contento, puede que la compra o la interacción no se haga. Ok. Andrés, y ahí si me permites complementar un poquito, se me hizo una pregunta súper interesante. Porque claro. durante tu conversación bien decías, oye, normalmente el, el buyer's persona, customer's persona, user's persona, lo que lo, hay, hay muchos términos ahí afuera, es para, es para un B2C, como bien mencionabas, business to consumer. Pero cuando tienes un B2B que mencionabas ahorita, es bien importante pensar quién tiene el presupuesto de compra, verdaderamente quién va a consumir dinero y sacar de su presupuesto, de su cartera, algo que te va a comprar a ti. Pero ¿y quién es? O sea, diferenciarlo versus quién lo va a utilizar al final del día, ¿no? Y es lo que mencionabas ahorita. Les quiero poner un ejemplo de nosotros, que nos pasó cuando salimos con nuestra plataforma para firmar recibos de nómina. No les quiero hacer el cuento largo, pero... Al final del día, el problema que estamos solucionando es que el empleado puede firmar sus recibos de nómina en su celular en lugar de que la empresa tenga que imprimir los recibos y hacer las filas para recabar la, la, la firma de esos recibos de nómina. Imagínense empresas como Coca-Cola o Unilever que tienen 20 mil, 50 mil empleados, estar imprimiendo esos papeles y estar recabando esas firmas y luego guardándolos es imposible. ¿no? Entonces, eh, salimos al mercado con la bandera, le voy a llamar así, eh, de la conversación de pues ecológica, imagínate la cantidad de papel que no vas a ahorrar. Y por más de que las empresas sí se beneficiaban con esa, ese, ese mensaje, al final del día no estamos pensando en el empleado. Porque una cosa es que la empresa lo implemente y otra cosa es que el empleado saque su celular y lo firme, ¿no? Y entonces nos tuvimos a que, ya imagínense, el comprador ya nos había contratado. Ya teníamos la plataforma que existe en la nube implementada. El empleado ya tenía su firma electrónica con su contraseña. Y luego no entraban, no entraban a firmar sus, sus recibos de nómina. ¿Por qué voy a entrar a algo que va a consumir tiempo de mi sábado, de mi domingo, de mi lunes, de mi martes, qué sé yo, no? Y entonces tuvimos que pensar en cómo hacer o cómo beneficiar también al empleado final, ¿no? No solamente al que gastó su dinero por nosotros. Eh, le estoy hablando de hace más de tres años, pero hoy por hoy en la misma plataforma el empleado tiene, eh, puede, puede descargar sus recibos para sus trámites personales, puede solicitar vacaciones, puede cambiar uniforme, puede también ver sus rutas de transporte de su, de, 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 de su empleador, puede solicitar un anticipo de nómina en microcrédito, este, puede inclusive pagar servicios de su casa. O sea, verdaderamente le empezamos a agregar servicios al empleado final para que el consumo de su tiempo, que es entrar a mi celular a firmar mi recibo, eh, tenga un beneficio para él mismo. ¿no? Entonces, quería nada más complementar por ahí lo que nos sucedió a nosotros. Muchas gracias, César. De hecho, sí, es un excelente eh, ejemplo también cuando el, el cliente o nuestra interacción de B2B a veces tiene un impacto en una persona, en un, en un cliente, ¿no? en un usuario. Eh, Miguel Sánchez nos pregunta, tal y como lo mencionaste, ¿qué pasa cuando los clientes son empresas y demás? Ok, no voy a, eh, digamos, a profundizar mucho porque es, es, es un tema eh, y lo, lo vamos a ver como quiera en el curso como más a profundidad. Pero básicamente hay dos acercamientos que tú puedes tener con esta herramienta de persona cuando tú le vas a vender a otra empresa. El primero es que, por lo regular, cuando las empresas eh, llegan a ser muy grandes, que tienen muchos departamentos y a veces entre varios departamentos se comunican para tomar una decisión de compra, va a haber siempre una persona designada para, eh, digamos, comunicar luego tu información para dentro de la empresa o facilitar esta interacción. Entonces, eh, yo te recomendaría que hicieras esta herramienta de persona en torno a este ejecutivo que por lo, regular, por lo regular van a tener un mismo perfil o van a tener las mismas preocupaciones o lo van a volver feliz los mismos, eh, digamos, aspectos, de manera que tú puedas hacer una estrategia de venta para este tipo de, de, de papeles o de roles, por así decirlo. Por otro lado, si tú le estás vendiendo una empresa mediana o por lo regular pequeña, estas empresas como tal están representadas como una persona también. O sea, tienen sus valores, tienen sus intereses como una pequeña empresa y también lo puede retratar, o sea, toda la empresa como si fuera una persona. De hecho, a veces usan este método a la hora de crear una marca o crear su cara ante la, el público. Es, oye, 
¿cómo te imaginas esta marca? O, por ejemplo, si ves la marca de Coca-Cola, eh, ¿qué te dice? O etcétera. Entonces, ese, es, ese sería el segundo acercamiento de cómo podemos utilizar esto con un, un B2B. Muy bien. Ya que complementando, dice... Andrés, también sí, claro. aprovechando, acuérdense que en las empresas, como dijo, apartamentos. Y, y muchas veces tu producto no necesariamente va a tomar la decisión uno solo. Y, por ejemplo, si tu producto final es para el tema, no sé, de manufactura, ¿verdad? Porque estás vendiendo alguna herramienta de manufactura. Eso no quiere decir que el de finanzas no va a estar en la reunión o inclusive el de recursos humanos. Y entonces es diferente el pitch de ventas que le, le dices a la manufactura. Por ejemplo, le puedes decir, oye, la instalación implementación es súper sencillo. El costo de implementación, perdón, la instalación es eh, gratuito y te incluyo X número de horas. Y le estás hablando a sus oídos, al de, al de manufactura. Pero por otro lado, al de finanzas le estás diciendo, ah, muy bien, en mi presupuesto, cuando yo compare proveedores, yo sé que en costos de implementación es cero. Y entonces le estás hablando con números al de finanzas, ¿no? Entonces, también para que tomen en cuenta esos múltiples eh, personas dentro de una empresa. Y por último, también mencionarles, iteración, o sea, y, y, eh, y prueben y pregunten. O sea, al final del día no tengamos miedo de salirnos de nuestra zona de confort, echar una llamada a algún compadre, a algún amigo, a algún papá, a algún a alguien que, que sepa de organizaciones y que le preguntes, ¿a ti qué te gustaría ver? en mi propuesta, y si yo soy recurso recursos humanos, ¿qué le gustaría ver al otro? Y siempre estar iterando, como también dijo Andrés desde el principio, la persona nunca está definitiva, siempre va a estar evolucionando. Muchas gracias, César. Valiosísima información, totalmente de acuerdo. Eh, muy bien, eh, voy a avanzar para la siguiente herramienta. Déjenme les, les comparto pantalla. La siguiente herramienta está relacionada se le llama modelo iceberg del cliente. Esto es una metáfora. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso. Eh, para empezar hay que entender cómo es un iceberg y ya sabemos lo que, ya sé que es lo que están pensando, que la parte de arriba, lo que se ve es muy pequeño con, conforme a lo que está bajo el agua, etc. Pero es ir más allá. Esta parte visible, como bien nos podemos imaginar, y aquí les puse una fotografía, un diagrama, este, exactamente, la parte que nosotros podemos ver del cliente, porque podemos tener una interacción física con un cliente o los podemos observar, o sea, de plano observarlos, este, nos puede decir algo de información, pero realmente va a ser muy poquita a comparación de lo que la persona es o a comparación de lo que la persona piensa o tiene en su interior. Entonces, eh, hay esta sección, ¿no? Que es la totalmente visible para, lo, la, para nosotros y la que nos puede dar un poco de información acerca del cliente. Hay otra parte intermedia donde podemos ver de una forma limitada este, cómo es el cliente o, o qué, qué es lo que motiva al cliente a hacer algunas cosas. Aquí, de hecho, puse esta foto, eh, esta foto que está más pequeña, porque aquí nosotros, por ejemplo, bueno, se supone que esta fotografía está viendo un iceberg desde un lado y se supone que puede ver casi todo el iceberg. Digo, por esta distorsión del agua lo podemos ver un poquito más chico. Pero en realidad eh, el cliente tiene un, un trasfondo, al igual que cada, cada cliente tiene un trasfondo mucho más profundo. Y... Por lo tanto, hay una parte que es la parte de amero abajo, la parte que está más profunda, que esa solamente la podemos imaginar. Nosotros podemos, eh, así como comentaba César, podemos iterar y descubrir a veces algo este, solamente probándolo, ¿no? Entonces, hay que ser consciente de que nosotros no conocemos al cliente y que en muchos casos, o, o casi siempre, nosotros no somos el cliente, por más que nos parezcamos a nuestro cliente. Porque si obviamos algunas cosas y eh, omitimos otras, podemos eh, caer en un grave error. Y antes de, de continuar, siempre me encanta hablar de muchos casos que no los considero fracasos comerciales, pero los considero más como eh, aprendizaje, un banco de aprendizaje como, como este, anónimo o de, otra, o de otra persona en cabeza ajena, donde vemos, por ejemplo, empresas muy grandes como un Starbucks que un día dijo, no, pues si está pegando muy bien mis cafés en Estados Unidos y en, en América, etcétera, vamos a irnos este, a Europa, vámonos a poner a Italia, ¿no? Y, o oh, decepción, la gente ahí es diferente, tiene otra cultura, como no se analizó muy bien, pues la gente prefiere ir mejor a un, a un lugar de café, tal cual, este, por ejemplo, italiano, 
eh, que ir a un Starbucks a, a gastar mucho más, ¿no? O, por ejemplo, esta misma compañía de Starbucks llegó a China y dijo, pues, vamos a poner aquí Starbucks, ¿no? Y empezaron a ver cómo se comportaban las personas y descubrieron que los chinos, al menos en su mayoría, utilizan los Starbucks como centros de negocio, donde van súper formales, donde a veces firman contratos ahí, donde tienen un encuentro demasiado formal a comparación de cómo vemos y utilizamos los Starbucks eh, en, en América en general, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Starbucks? Pues bueno, se pudo haber quedado así, ¿no? De que, pues bueno, qué padre que vienen aquí a hacer este tipo de actividades y chido, ¿no? Pero lo que hicieron ellos fue que empezaron a transformar los Starbucks de manera que allá los Starbucks parece un centro de negocios literal y pues eso también les dio oportunidad de subirle los precios a sus cafés porque pues no es lo mismo, no es el mismo Starbucks o no es el mismo concepto, ¿no? Es un lugar súper especial y exclusivo de negocios, elite, que así se, se ve o percibe en China, ¿no? Entonces, es muy importante siempre estar observando al cliente. Entonces, bueno, dentro de esta herramienta que ahorita se las voy a compartir también para que la puedan observar o para que la puedan ver, están estas tres partes de un iceberg. La parte que podemos observar o la que es visible, pues es cuando, eh, digo, sucede en algunos supermercados. Hay personas expertas en marketing que solamente están ahí observando. Por ejemplo, están observando el departamento de salchichonería o, de, o donde venden jamones o así y están observando qué tipo de personas se acercan y se llevan qué tipo de paquete, cada cuándo, cada cuánto, en qué horarios, etcétera, y están observando. Y eso les da bastante información. Entonces, eso es lo que, con esa información, ellos pueden más o menos detectar cierta, eh, digamos, patrones de compra. Sin embargo, hay otras dimensiones de ese cliente que pueden decirnos más acerca de por qué quizás lo, eh, compran esa marca y por qué a tal hora, etc. Entonces, lo que es observable va a ser todas las palabras o acciones que nuestros clientes hacen y las podemos observar a simple vista. O, por ejemplo, si yo tengo una tienda de bicicletas y recibo a mis clientes y platico un poco con ellos, más o menos puedo ver pues, eh, pues, en qué productos se fijan más, cuáles se llevan, este, cuáles no les gusta, etc. La segunda parte es lo entendible. Esto entendible es, por ejemplo, cuando sacas ya una conclusión con algo que tú estás viendo. Eh, en este caso, eh, por ejemplo, eh, ya empiezas a entender qué reglas o estructuras siguen para hacer algún gasto en específico o, o para, eh, preferir una marca eh, eh, contra otra, etc. Eh, aquí les comparto un ejemplo personal. Eh, yo, por ejemplo, en, en la empresa, en los servicios que, que damos, que a veces, por ejemplo, eh, no sé, imagínense algún servicio, un, el diseño de una página web eh, que es informativa y es para una empresa y es su, su primer sitio web que va a generar. Este, me daba cuenta que los clientes, eh, eh, bueno, un cierto perfil en específico, porque hablamos que hay diferentes perfiles, entonces un perfil en específico, el, el, el que era así como emprendedor, la primera vez que iba a generar una página web, etcétera, le preocupaba mucho más la calidez o, o candidez que tenga con el vendedor o con la persona con la que estuviera viendo el proyecto que en sí, a, e inclusive el portafolio de las empresas. Porque inclusive muchas, muchos clientes que al final terminaron, por ejemplo, prefiriéndonos o no prefiriéndonos, era por el trato que se le daba al cliente más allá de las capacidades tecnológicas que tuviera la empresa a la hora de generar una página web. Pero eso jamás te lo va a decir nadie en ninguna escuela de negocio ni te lo va a decir nadie en una escuela de diseño porque es algo que tú vas entendiendo. Vas entendiendo con base en las decisiones que vas observando de tus clientes. Por eso siempre es bueno observar. Y vas también entendiendo qué motivaciones o fuentes de sus problemas o ideas este, tienen para ir contigo o preferir a otro, otro tipo de cliente. Aquí como ejemplo puse a unos niños y, y las, las tablets. Ahorita, por ejemplo, muchas escuelas, sobre todo de alta gama, pues han empezado a introducir herramientas tecnológicas que si bien sabemos que un pizarrón y una libreta y un lápiz les va a ayudar igual para aprender, el simple hecho de establecer lazos con la tecnología, que es algo que a los niños por naturaleza les llama la atención, puede generar una mejor experiencia en el niño que, y también una mejor, eh, digamos, eh, percepción de la escuela para afuera, 
de manera que el usuario y el cliente se mantienen contentos. Pero es entendiendo algo mucho más complejo que solamente observar al cliente. Este es un segundo nivel. Y un tercer nivel es lo descubrible. O sea, ¿cómo son realmente las personas cuando no las están observando o cuando de repente, inclusive nosotros mismos, hacemos cosas que a veces no entendemos por qué las hacemos, pero es porque eh, uno como empresa a veces nos conoce, nos conoce más que nosotros mismos. Y aquí puse de ejemplo el caso de Instagram o de todas estas aplicaciones donde tú puedes crear contenido de diversión, pero en realidad estás usando sus servicios. Y este, esto fue sencillo. O sea, digamos Instagram o Snapchat o quien sea, generó la plataforma, generó una paleta de herramientas para que te puedas expresar y se la entregó al mundo, ¿no? Entonces, ya con eso empezó a descubrir qué es lo que pone la gente ahí, cómo es que, se, cómo es que por ejemplo, eh, algo impensable, ¿no? En el caso de TikTok, si a mí me hubieran contado cinco años atrás o, o diez que iba a existir una aplicación para que pudieras cantar y hacer el ridículo y reírte con tus amigos, yo no hubiera apostado por esa aplicación, ¿no? Pero ahorita hemos descubierto que a las personas les gusta porque es una manera de, de distracción, de expresión, e inclusive hay gente que vende cosas a través de, de esas aplicaciones, que a primera instancia, por más que yo hubiera observado la juventud, por más que yo hubiera más o menos platicado con ella o tratado de entender, no hubiera descubierto eso como interior este, que tiene el cliente a la hora de utilizar mi producto, mi servicio. Y eso les puede pasar bastante. O sea, que por ejemplo ustedes todo el tiempo estuvieron tratando de venderle un producto a un segmento de cliente y siempre al mismo segmento de cliente. Y de repente descubres que la señora de no sé cuántos años usa tu producto también porque le gusta, no sé, el aroma o le gusta bla, bla. Y, y dices, bueno, no lo tenía contemplado, pero porque estoy descubriendo que para este cliente también yo soy valioso o mi, mi producto es valioso, ¿no? Entonces, esto de descubrible es como la parte más top o la parte más avanzada de esta herramienta, ¿ok? Entonces, antes de continuar, déjenme les comparto más o menos qué aspecto tiene eh, la herramienta y más o menos cómo pueden ustedes irla llenando. Esto, como les comento, es una metáfora, entonces viene muy gráfico. Mientras compartes eso, Andrés, eh, sí, claro, qué, qué bueno que mencionaste la parte descubrible. Yo creo, digo, no solamente la parte más top, sino verdaderamente creo que es la que más valor te va a dar a tu, a tu documento o a tu percepción de la persona, de, de tu cliente o comprador. En verdad, el 80-20 de la información va a ser en la descubrible, pero si se pone a pensar cuál es la causa raíz de la descubrible, salir, salir con un producto, salir con el servicio, ya estar entrevistándolos, ya estar teniendo una retroalimentación, analizar esa data. Y ahí es donde entran herramientas este, de análisis que te, que te vienen a tomar decisiones con, con datos, ¿no? O sea, al final del día, digo, el, el, el método científico de generar una hipótesis, probarla, regresar, rediseñarla, etcétera, pues tiene ahora sí que siglos, ¿no? Pero actualmente lo podemos hacer mucho más rápido gracias a las herramientas que tenemos allá afuera, desde lanzar una, una landing page, o una página en Facebook, o una página en Instagram, o un, una encuesta vía, vía Google, algo podemos hacer para que el conocimiento no venga de nuestras cabezas. Nosotros no, no tratar de imaginarnos el hilo negro del cliente, sino que ellos mismos te lo cuenten. Hoy más que nunca la gente este, estamos pegados al celular y queremos contar cosas, eh, contarles a los demás nuestras cosas, ¿no? Entonces... Eh, insisto, salgámonos de esa zona de confort porque ahí he estado y, y, y em, empatizo con ustedes de, pues quiero salir hasta que esté perfecto. La verdad es que ese es el primer error que cometemos los emprendedores. Sal con tu eh, mínimo, mínimo viable product, como le llaman, tu MVP, tu producto mínimo viable, eh, obtén datos, cámbialo y vuelve a, que, a, a salir y, y va a ser mejorable. No nos vamos a quemar al final del día, este, muy pocas veces una empresa se quema eh, con, con su primer producto. Al final del día, el, 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 si sí fue viable, este, el cliente que al, que al que estás escuchando, si le traes resultados, le vas a dar la vuelta a esa opinión. 
Muchas gracias, César. Sí, definitivamente lo pudiera eh, resumir en una frase que lo he visto en repetidas ocasiones y no solamente en emprendimiento, sino también en, en el ámbito de YouTube, etcétera. Siempre te dicen, empieza tu proyecto antes de que estés listo, porque si te esperas hasta que estés listo, realmente nunca lo va a estar. Nunca va a ser difícil y ya para cuando salgas, muchas cosas ya han de haber pasado, etcétera. Entonces, intenta antes de que estés listo inclusive y, y, y empieza a iterar con lo que recibas, ¿no? Entonces, esta es la herramienta, también es de, de Inographer y se llama The Customer Iceberg eh, Model. Este no lo tengo en español, pero básicamente aquí es donde tú puedes hacerte estas preguntas clave con base a, al, eh, digamos, a la parte de tu segmento de cliente que quieras como descubrir, analizar este, o profundizar inclusive. Yo les recomiendo que si van empezando, si no tienen mucha experiencia todavía con su cliente, pues que se queden en esta parte. O sea, al menos observen a su cliente que tienen enfrente. O sea, ¿qué es lo que hace? Si es que ya adquirió su producto o su servicio, ¿qué pasó después? Este, ¿Algo le agradó? ¿Algo no le agradó? Y, etcétera. Ya los que tengan más tiempo con, con más o menos el mismo perfil de clientes o que quieran aventurarse un poquito más, pues ya podemos pasarnos a esta sección, ¿no? De, de bueno, este, eh, digamos, ¿qué es lo que estos clientes requieren de mí para que ellos crean que este, les estoy dando el mejor servicio de la vida, ¿no? O, o que vuelvan conmigo, ¿no? Este, etcétera. Entonces, esta herramienta básicamente son como preguntas de, de reflexión para que, digamos, como que se disparen ideas de cómo se pueden ustedes acercar y sobre todo seguir conociendo a su cliente, ¿no? Entonces, si se fijan en la parte de aquí abajo que es lo de descubrir, Realmente nosotros a veces catalogamos o etiquetamos a nuestro cliente y no lo movemos de esa etiqueta. Entonces, realmente te invitan a pensar quién es tu cliente. O sea, ¿realmente este cliente solamente tiene esa etiqueta? ¿O, o qué es lo que lo motiva? ¿O qué es lo que se queda pensando casi creo antes de dormir? Etcétera. Todas esas motivaciones hay que tomarlas en cuenta. Eh, hay que tomar en cuenta que muchas empresas ya las tienen analizadas, inclusive. A veces nos extraña, por ejemplo, cómo, cómo rayos eh, eh, Spotify en un, en un comercial eh, nos dice, ah, de seguro te choca hacer fila y de seguro te gustaría estar ahorita saltando este comercial y de seguro tú compras esto, etc. Hubo una temporada que sacaron comerciales muy súper específicos que asustaban. Entonces, es simplemente, eh, bueno, eh, estas empresas pues están enfocadas en, en ir descubriendo más allá su mercado, pero ustedes también con su emprendimiento lo pueden ir haciendo poco a poco. O sea, véanlo como, eh, también, o sea, véanlo como en otros ejemplos, inclusive también como la empresa está Netflix. ¿Ustedes creen que las historias que son originales de Netflix a alguien se le ocurrieron y dijo, ay, voy a escribir un libreto y vamos a hacer esta película. Pero la verdad es que todo lo que vean que es hecho por Netflix o que es Netflix Originals es resultado de un análisis impresionante de datos de sus usuarios. De, a ver, ¿qué películas vieron? Esta ya la repitió tres veces. Esta le puso pausa en esta escena. Este se, se, se le saltó esta escena. Esta eh, ve puras películas de este género a tal hora y de este otro género a tal hora. Y con toda esa información que en realidad no hay una persona detrás, sino es algo más como automático, van generando libretos enteros, van generando series enteras que pues cautivan a la audiencia eh, por el simple hecho de que pues es lo que estaban buscando, ¿no? Entonces, a eso queremos llegar y con ese punto, eh, digamos, eh, concluyo estas dos herramientas. Nosotros queremos llegar a un punto donde nuestro producto o servicio se lo estemos presentando a nuestro cliente como lo esperado, como, wow, o sea, esto que estoy viendo eh, lo quería y no sabía que lo quería, ¿ok? Entonces, básicamente, eh, bueno, no sé si este QR code esté funcionando ahorita, pero pueden mandar más preguntas ya sea aquí a través del chat. Les dejo mi información, este, este es mi correo de, del TEC y les dejo también mi Instagram. Este, el, el correo del TEC, por si tienen alguna duda, es andres.sevilla.tech y en mi Instagram es andresevilla con una S y al último le agregué la otra S. ¿Ok? Entonces, básicamente, este, eso sería todo por mi parte. No sé si de esta segunda herramienta en específico tengan, tengan dudas.
o algo que quieran compartir. Sí, igual damos inicio al periodo que tenemos ahorita de preguntas y respuestas. Abrimos el foro, preguntas que tengan para César o para Andrés o para ambos. Si nos quieren explicar un poquito también ustedes en base a las preguntas, qué es lo que han hecho, cómo les han funcionado. Tal vez no tal cual estas herramientas, pero algo similar en sus respectivos proyectos. Este, adelante. Y cualquier otra persona, si quieren abrir su micrófono o quieren enviar preguntas por medio del chat, también este es, el, este es el momento para que aprovechen y ya más adelante les compartimos los contactos, así como Andrés compartió ahorita el suyo. Yo tengo una, una pregunta rápida para César. ¿De dónde, dónde podemos ver el, el programa que, que, que nos mencionabas de la nómina y todo eso? Claro, claro. Gracias, Mario. Mira, eh, la página, pueden entrar a sora.mx en la página web. De ahí ya pueden visitar tanto la plataforma laboral, que es nómina.sora.mx o la mercantil, que es contratos.sora.mx. Y, ¿Sora con y, S o con Z? Con S. S, okay. S o R A, tal cual. Y también en nuestras redes, en Instagram, eh, arroba Sora Firma MX, así todo junto, Sora Firma MX, y la misma en LinkedIn y en Facebook. Este, ahí pueden, pueden conocer nuestras plataformas. Al final del día, lo que estamos intentando hacer es, con base en la legislación mexicana, que es muy diferente a la americana, estoy seguro que han escuchado el ejemplo DocuSign, ¿verdad? O HelloSign, eh, en donde ellos pues tienen sus propias reglas, pero nosotros en México tenemos muchas otras reglas mucho más, la verdad, mucho más rígidas. Y entonces estamos tratando de aterrizar el uso de firmas electrónicas eh, para documentos jurídicos en, eh, por nicho, por diferente tipo de nicho. Y creo que esa experiencia del nicho, eh, por eso lo hacemos así. O sea, regresando al punto de Andrés, eh, de los varios personas, no solamente sal, sacamos las plataformas y soluciones por nicho, es mucho más trabajo sacar tres plataformas diferentes que una sola, ¿no? Pero lo hicimos porque verdaderamente el usuario final es diferente. Es bien diferente que el empleado esté firmando su recibo de nómina a que el abogado corporativo de Coca-Cola cargue un contrato de proveedor eh, cliente y lo firme, o a que un estudiante este, del TEC de Monterrey, ¿verdad?, de generación 2004, se mete en su smartphone a firmar un convenio. Entonces, eh, precisamente con esa experiencia de design thinking, de estas herramientas del buyer's persona, el design thinking, este, no sé, el customer's journey, ustedes van a poder ahora como emprendedores tener demasiado, tenemos todos demasiado información allá afuera que podemos aprender. Y esas herramientas nos dieron el insight de sacar nuestras plataformas por nicho. Y entonces, con esa, yo voy con el DRH y le hablo de una manera a diferencia que cuando voy con el abogado mercantil y le, y, y le hablo de otra, ¿no? Es más o menos lo que hacemos. Muchas gracias. Está bastante bien, la verdad. ¿Alguien más gracias, que tenga alguna, alguna duda? Yo tengo una para pregunta. Andrés. Adelante, César. Este, supongo que al analizar el proceso de customer persona en donde tú pues observa la conducta de la persona, lo que le interesa, sus motivaciones. Supongo que tú puedes hacer como que al revés ese proceso. O sea, tú puedes irte a un cliente y tú observas lo que le gusta o lo que busca usualmente para poder buscar un producto o un servicio que dar o solamente funciona al revés de customer hacia tu cliente. No, definitivamente así también se puede. Eh, digamos que es como una ingeniería inversa en torno a, a esto de, de, de lo que le gusta o lo que motiva a un cliente. De hecho, el ejemplo que, que mencionaba acerca de Netflix es algo así. O sea, está viendo, observando sus usuarios eh, más asiduos, qué es lo que están viendo o qué tipo de, de contenido ven. Y con base en eso generan ellos su propio contenido original, ¿no? Entonces... Tú también, por ejemplo, si estás buscando hacer, eh, no sé, me voy a ir a algo muy burdo o algo muy general, pero si tú quieres, por ejemplo, abrir una cafetería y quieres ver, pues, qué sentido darle a esta cafetería y tú lo quieres poner en una zona universitaria, pues, puedes observar qué es lo que hacen, o sea, en general, el público universitario, este, eh, con qué se entretienen, eh, qué está de moda, eh, etcétera. 
y voy a inventar. Este, descubres que la gran mayoría de esta universidad a la que tú estás analizando, eh, pues se traen mucho ahorita todo lo del K-pop y toda la cuestión de coreano. Entonces, tú dices, pues si voy a poner ahorita mi cafetería y esto está muy, muy fuerte y de moda y no hay nada alrededor, pues voy a poner mi cafetería con esta temática de K-pop y va a haber videos y va a haber cosas en coreano, etcétera. Y eso, ese va a ser la identidad, ¿no? Entonces, tú creaste una solución con una especie de ingeniería inversa después de observar. Y esto también a veces nos pasa a nosotros. A veces estamos, eh, no sé, en una, en una cotidianidad o haciendo cualquier cosa y decimos, chin, si existiera este producto o si existiera esta aplicación o si existiera esta solución, yo, yo fácil la compraría, yo fácil la usaría. Este, y empiezas a notar que quizás esto también se repite con otras personas y es cuando empieza a darte estas ganas ¿no? de, de iniciar este negocio. ¿no? Entonces, eh, definitivamente, se puede ahora sí que al derecho o al revés. Perfecto, muchísimas gracias. No hay de qué cesar. ¿Alguien más? Todavía tenemos unos minutitos para hacer preguntas y, y respuestas tanto con César como con Andrés. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario, algo para ellos. Hola Silvia, ¿qué tal puedo participar? Adelante, Víctor. Gracias. Oye, Andrés, fíjate que va dirigida mi pregunta sobre todo a la parte de... Imagínate que tenemos en esta, en esta suposición... Eh... <coughs> Perdón, tenemos en esta suposición... En, ya hicimos un análisis, hicimos todo el buyer persona, el customer persona, etc. Eh, después de lanzar nuestro MVP, nos dimos cuenta que quien nos está comprando o quien nos está consumiendo realmente no es la persona que estamos haciendo. Para hacer un proceso de iteración o volver a hacerlo, ¿qué es lo que nos recomienda? O sea, me refiero a que, por ejemplo, estamos en esta misma situación de la cafetería tal vez y nos dimos cuenta que íbamos dirigidos específicamente para los alumnos de esta universidad. Y finalmente quienes nos están consumiendo más son los profesores o son los, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, wow, sí. vaya sorpresa, ¿no? Después del análisis que hicimos, sucedió esto. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Cambiar el producto? ¿Cambiar lo que estamos haciendo? ¿Y regresar al target que teníamos? ¿O más bien este, tar, tratar de volver a iterar la parte de nuestro customer persona? Eh, si me preguntas como a, a, a opinión personal, eh, bueno, ya para haber llegado a un producto ya como bien armado es porque ya hicimos un análisis lo suficientemente convincente. Si llegan a salir otros clientes, como en este caso, imagínate que sí se empiezan a acercar muchos profesores y consumen mucho en nuestro lugar, eso quiere decir dos cosas. Uno, que pues no teníamos contemplado a este cliente y pues nuestro, digamos, mercado potencial es más grande. Y número dos, quizás no les desagrada tanto como sea la cafetería. O sea, no hay que cambiarlo porque pues por algo se están acercando. Lo que sí te recomendaría es darle una afilada o digamos, una, eh, digamos un ajuste en también incluir en nuestras digamos, campañas de comunicación o en cómo nos dirigimos o en el trato también a este nuevo cliente que se está acercando. Y para eso muy sencillo, digo, te voy a poner un caso muy universal que ha sido, por ejemplo, los Legos. Los Legos tienen eh, muchos, muchos años de existir y digamos que siempre se veían como un juguete, o bueno, hasta al menos en, en los 90 se veía como un juguete que pues los niños, ¿no? Y siempre los niños iban eh, con sus legos y obviamente niños de ciertas edades, o sea, no podían ser tan pequeños porque pues las piezas y todo eso. Pero hoy, hoy por hoy, Lego ha descubierto un nicho grandísimo de mercado en personas que se supone que no deberían de tener juguetes o no deberían de estar jugando, no sé, Quién, quién mencionó eso o esas reglas, pero descubrieron todo este segmento de personas que les encanta coleccionar o armar este, Legos, tan es así que ellos no modificaron ni su marca, ni modificaron colores, ni quitaron piezas, o sea, al contrario. Eh, ahora hay otras categorías de Legos, por ejemplo, si tú eres como arquitecto o te gusta esa rama, puedes generar como réplicas de edificios famosos o también ya metieron toda esta gama de robótica donde puedes ponerle a las mismas piezas, les puedes poner mecanismos y ahora puedes tener toda esta parte automática, ¿no? Entonces, hay gente que, hay videos en YouTube, ¿no? Que hacen submarinos con una botella de dos litros de Coca-Cola, pero lo llenan de Legos y motores y ahí anda el, el, la cosa ahí moviéndose en el agua, ¿no? Entonces, 
eh, digamos que la intención es ampliar, o sea, es ampliar el, el, tu segmento a no ser que te puedas desenfocar. O sea, por ejemplo, si, si de repente empiezan a, a, a tener muchos y muchos tipos de clientes hasta llegar a un punto en que la, la marca puede llegar a perder fuerza, yo ahí sí me detendría. Pero te digo, hay videos, inclusive también hay en Netflix, hay una que es como que las historias de los, de los juguetes y, y ahí te dicen cómo Lego también ahorita diseña juguetes para niñas que tuvieron que como que separarse un poco de la estética de Lego para que las niñas pudieran también adoptar este, jue este tipo de juguetes dentro de sus rutinas de juego. Entonces, no sé si más o menos me expliqué con este ejemplo. Sí, gracias y muchas gracias también por la analogía que haces con Lego. No, no hay de qué, Víctor. Eh, dice Paola, hola, ¿podrían hablar de los requisitos para la beca? Bueno, igual y eso, igual y lo, lo, ahorita lo, lo vemos con, con Silvia. Eh, Daniel Ruiz dice, ¿cuántas encuestas de MVP o prospectos de clientes son viables para ver si el producto es bueno o hay que modificar? Realmente no hay una receta o no hay un número o no hay un rango así de que hay, tienen que ser 20 o así, sino depende mucho de cuántas, por ejemplo, ventas tú tengas que hacer para considerar que tu producto está teniendo éxito. Si, por ejemplo, tú estás comenzando a vender, eh, no sé, pasteles, quizás para ti un buen número de ventas al mes o como vas empezando es al menos vender un uno o dos pasteles por semana, o sea, con que vendas unos ocho pasteles al mes, ¿no? Entonces, tú quieres ver en un principio si ese número se puede llegar a, este, a lograr. Entonces, eh, digamos, ¿cuántas iteraciones tienes que hacer para llegar a, a para tener éxito? Pues las necesarias para que tú puedas alcanzar ese objetivo en este caso de venta. Obviamente queremos llegar a más, pero si ni siquiera con nuestro producto llegamos a un mínimo para podernos mantener en cuestión de negocios, pues hay que seguir iterando un poquito más. Muy bien. Eh, ¿Alguien más? A mí me gustaría, eh, la conversación si me permiten Silvia, pues obviamente se ha Adelante. tornado... Para, para platicar de los que ya tienen una idea del problema que quieren solucionar, de su solución y del cliente final, ¿no? O es de esta persona que están diseñando. Yo les quisiera hablar a aquellos que tal vez están un pasito antes, ¿no? En donde tal vez todavía no me decido por lo que quiero lanzar o por el problema que quiero solucionar, pero sí estoy decidido en emprender, sí estoy decidido en lanzarme. ¿Por qué? Porque X razón, por necesidad, porque este, mi trabajo ya no me gusta, no me apasiona, etcétera, etcétera. Entonces, yo les quiero compartir que si están en esa posición, y yo he estado ya tres, cuatro veces en estos diez años más o menos, es bien importante, y, y, y no se me va a olvidar lo que un mentor me dijo una vez, una de las primeras personas, literal, que trajo el Internet a México fue en 1990, por allá, este, es el director general de Naranja, Naranja, Naranja Labs, etcétera, tiene... Pues ahora sí que es una empresa enorme. Nunca se me va a olvidar lo que nos dijo en un desayuno de, empresa, de, 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 de empresas y emprendedores que nos decía, es que tienes que primero empatizar contigo como emprendedor. Ahorita hablábamos de oportunidades y empatizar, ¿no? Y tienes que empatizar contigo como emprendedor y posicionarte a ti mismo, crea si quieres tu buyer's persona, ¿verdad? Como emprendedor, de qué es lo que quieres con este proyecto. ¿Y qué es lo que le quieres invertir? Al final del día, lo que tenemos en la mano, ¿qué es? Tiempo. Y el tiempo es lo mismo. Si, si, si genero un producto X, un producto Y. Si ese producto X va para un problema de salud social o va para un problema, no tengo idea, ¿verdad? De crear tal vez una bebida. O sea, lo que voy es, eh, mapen lo que, lo que ustedes quisieran sacar de este proyecto de, de emprendimiento, lo que le puedes meter de tiempo, porque hay muchos que tienen tal vez medio tiempo para meterle, o tal vez un cuarto de tiempo para meterle, o tal vez full time. Y primero empaticen con ustedes mismos, mapen lo que pueden o llegan a hacer, qué les apasiona hacer, porque también imagínense lo que va a terminar haciendo su empresa. Yo les pongo un ejemplo. Mi primer emprendimiento que era producir biodiesel, me fascinaba la idea de la producción de biodiesel y de usar biodiesel en vez de diesel eh, y las emisiones de CO2 al ambiente, etcétera. Pero lo que no me di cuenta es que en la operación yo iba a tener que recolectar aceite vegetal quemado de 
más de 1,500 restaurantes entre Monterrey y Saltillo, que más vamos a ver lo que terminamos llegando, y que esa recolección, luego lo traemos a la planta y luego trátalo y luego eh, este, pues prodúcelo, etc. Imagínense el tipo de operación que era. Era una operación, con todo respeto, muy cochina. Literalmente era muy sucia, ¿no? O sea, imagínate recolectar aceite vegetal quemado, restos de comida, este, imagínense cómo olía, etc. Les pongo el ejemplo porque yo me acuerdo de repente estar en la planta y decir, ok, padrísimo lo que hemos conseguido, pero no me imaginaba esto. ¿verdad? Eh, no, 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 no por eso me salí, pero les pongo el ejemplo porque sí puede llegar a haber un momento en donde digas, ah, cañón, no sé por qué empecé esto, porque esto sí no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es bien importante. Y número dos, lo que él mencionaba es, ese problema que vas a atacar, imagínate que vas a tener la mejor solución del mundo, ok, excelente, pero ese problema, ¿por qué te llama? ¿Y por qué te va a llamar dentro de dos años? ¿Y por qué te va a llamar dentro de cinco años? ¿Y por qué te va a llamar dentro de quince años? Porque la, la verdad, al final del día, le vas a invertir tu tiempo. Si ya, están, si, si ya están casados como yo, por ejemplo, pues no, no nada más es mi tiempo, también es el tiempo de mi esposa que se la parte para yo poder hacer esto, etc. Y entonces, pues quiero también seguir igual de apasionado, de enganchado con mi proyecto de emprendimiento dentro de dos o cinco años, ¿no? Y a pesar de que, por ejemplo, puede haber una oportunidad latente hoy por hoy de vender cubrebocas, pues yo qué sé, chance ese problema dentro de un año y medio, si Dios quiere, se acabará. Este, y, pa, y, y, y pues tal vez muy bien, me fue muy bien hoy pero luego ¿qué hago? No? entonces mapense como emprendedores ¿qué es lo que me apasiona hacer? ¿qué es lo que soy bueno para hacer? y por último bien importante, el equipo rodense del equipo que complemente lo que ustedes no saben hacer y lo que ustedes no saben reaccionar en ese emprendimiento porque es un, ahora sí que eh, roller coaster, ¿verdad? El, el emprendimiento y todos esos ups and downs vas a ocupar con quién eh, respaldarte entonces, eh, toman, tómenlo en cuenta antes de lanzarse, porque ya lanzado, pues ahora sí que si te lanzaste sin paracaídas o sin revisar el, el clima de que si estaba anulado o no, pues ya no se vale, ¿verdad? Y ahí es donde entran todas estas herramientas, herramientas de varias personas. Mencionaba Andrés una herramienta que tiene muchísimos años como la de el Canvas, el Business Model Canvas, ¿no? Este, que ya no está tanto de moda. No importa, si te funciona, úsala. Al final del día... Eh, el chiste no es llenar la herramienta, sino el chiste es cómo esa herramienta va a ayudar a tu negocio. ¿no? Totalmente de acuerdo. <ríe> yo, yo digo totalmente de acuerdo. <ríe> totalmente de acuerdo, sin otro comentario. Muchas gracias, César. Sí, la verdad es que sí es muy importante para todos aquellos que estén todavía en una etapa, como decías, como anticipada a tener ya bien clara la idea es muy importante para los dos perfiles, por así decirlo, los dos momentos en su camino de emprendimiento que puedan analizar muy bien cuáles son sus recursos. O sea, ¿qué los hace a ustedes emprendedores para que cuando no sepan ni qué está sucediendo se aferren a eso que ustedes tienen en ustedes mismos? ¿Vale? Entonces, este, muchas gracias a los dos por acompañarnos ahorita en, en este ratito. Gracias a todos los participantes. No nos estamos despidiendo Sí, una parte muy importante de esta sesión que es presentarles a los coordinadores regionales. Algunos de ellos nos van a acompañar en la sesión, algunos no pudieron ingresar el día de hoy, pero tenemos el listado para que todos ustedes que están interesados más adelante en conocer más sobre el programa completo en, en donde están ustedes localizados y o las otras etapas del modelo de incubación puedan contactarse con todas estas personas. Entonces, si quieren, Andrés y César, quedarse un ratito más por si surge alguna pregunta. Y si no, no hay problema. Nosotros compartimos sus datos, si nos dan permiso. Y se los pasamos a todos los asistentes por si después los quieren contactar ellos mismos de manera independiente, se sientan con libertad de hacerlo. Y claro que sí. Claro Alguien que sí, por sí, acá, adelante. creo que tienen comentarios. Dice Enrique, muy cierto, muchas felicidades, muy interesantes sus comentarios. Eh, pero aquí sigue al pendiente César García también excelente frase y motivación César muchas gracias gracias Andrés y César eh, José Ángel tiene una pregunta adelante eh, hola buenas tardes no sé si me escuchan bien sí adelante sí. Este, tengo una pregunta para César siendo parte de ese grupo de, pues, de personas que quisieran emprender pero aún se encuentran en una pues etapa muy temprana, eh, 
estoy consciente de la importancia de, de tener un equipo de personas que te puedan complementar o ayudar para pues, conseguir un, un objetivo en común. Pero siempre he tenido la duda que por la situación, no sé, en la que me encuentro como persona, o sea, yo iré relacionándome con personas a medida que pues tenga más experiencias, por ejemplo, en la carrera o, o fuera de ella, en prácticas o así, que, ¿cómo fue en tu, o sea, en tu experiencia personal, cómo fuiste desarrollando relaciones con algunas personas para conformar lo que hoy en día es tu equipo? Gracias. Sí, José Ángel, gracias por tu pregunta este, clave. O sea, creo que mi primer emprendimiento, por ejemplo, eh, me lancé solo. Como tú dices, pues, ¿cómo saco el tema? ¿Con quién saco el tema? ¿Cómo me voy a topar con alguien que de repente se interese en lo mío? ¿no? Este, y entonces me lancé. Y ya habiéndome lanzado, me di cuenta que por más de que la empresa pudiera ir creciendo, yo iba a ir armando una cultura interna y un equipo de, de, empresa, de, 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 de gente comprometida y contratada, no hay nada como compartir, ahora sí que la carga de emprender con un socio, eh, que eso te trae pros y contras, ¿no? Y ahora ya lo estoy viviendo. Y los pros obviamente es compartir la carga, los pros obviamente es complementarte, pero también tiene los contras en el sentido en que si no hiciste, si no ganchaste en tu empatía, lo voy a llamar así, si no hiciste clic en la parte profesional, en cómo trabajan los dos, si no hiciste clic en la parte personal, pues al final del día va a haber problemas. Te platico mi segundo emprendimiento. Eh, el primero fue solo, íbamos bien, cambiaron los, las perspectivas ahora sí de macroeconómicas del país, la reforma energética nos mató, vendimos, eh, le pague a los inversionistas, recuperamos y a, a seguirle dando, ¿no? Y ni modo. Y en el segundo emprendimiento dije, ahora no me la voy a lanzar solo, ahora voy a buscar a alguien que creo que quiere emprender y que sé que me complemento y esta persona era diseñadora y esta persona tenía totalmente ahora sí que el otro hemisferio este, el cerebro, ¿no? Entonces dije, buenísimo, me, me llevo bien con esta persona, tenemos una buena relación, tenemos confianza, etcétera. Y por más de que el proyecto no pegó, o, o estaba pegando, pero nos salimos, insisto, porque vi, vimos la ola de WeWork venir y estábamos muy chiquitos, no íbamos a tener el potencial o capacidad de, competir, de competirles. Y digo, entre paréntesis, gracias a Dios, porque hoy en día el COVID nos hubiera, ahora sí que llevaba la banca rota. Pero no nos fue bien en la parte de relación profesional como socios. O sea, la verdad eh, fue de que, como la primera vez me faltó un socio, esta segunda vez me está sobrando, entre comillas, ¿no? O sea, no... No, no, no fuimos compatibles. Entonces, a lo que voy con mis ejemplos, y ahora en el tercero, te puedo contar que es totalmente lo opuesto. Mi socio es abogado y además profesionalmente estamos súper compatibles. ¿Por qué te pongo los ejemplos? No hay una fórmula perfecta. Nunca vas a poder encontrar a tu pareja, entre comillas, perfecta, eh, como si lo buscaras en una pareja, por ejemplo, en el, en, el, este, en el contexto romántico, que es más fácil, pues me gusta esto, me gusta aquello y ya, ¿no? Y en el sector profesional es muy complicado. Pero lo que sí te puedo decir, porque me preguntabas, ¿cómo le hago para pues, ver si es que hay alguien que le gusta lo que a mí me gusta o chance le interesa mi idea? Es no dejes de platicarla. O sea, literalmente nunca sabes dónde vas a encontrar a tu socio. Esta idea de Sora en, en, no fue mía. La idea original de Sora fue de mi socio abogado, que era parte de, también de la mesa de, de, de jóvenes Caintra, de empresarios jóvenes Caintra. Estábamos los dos en la mesa, ahí nos conocimos. Este, él es cuatro generaciones abajo de mí, o sea, más joven, vaya. No teníamos ni cómo toparnos más que por ahí. Y con los años nos dimos cuenta que hacíamos buena mancuerna. A lo que voy es que nunca sabes dónde lo vas a encontrar a tu mejor socio posible. Y que y yo nunca iba a pensar que mi mejor socio posible iba a ser un abogado. Con todo respeto y no quiero tampoco ofender a nadie, al revés. Yo como ingeniero pienso de una manera y es más fácil hablar con otro ingeniero, ¿no? Pero para negocios, híjole, este, ya he hablado con otros ingenieros y nos teníamos topando, ¿no? Entonces, no sé si te ayuda el comentario, pero que sepas, no hay fórmula perfecta, no. Pero lo que sí es que si no lo platicas, nunca lo vas a encontrar a ese o esa socio o socia ideal, ¿no? Y hoy en día, si te soy sincero, si tu proyecto trae la ambición de crecimiento a nivel nacional, de viralización, digitalización, porque eso es lo que nos da hoy en día la tecnología, 
sí intenta no, no, avent, no aventártelo solo. Este, sería, o sea, yo me inclino a verdaderamente intentar encontrar quién sí te compatibiliza, ¿no? Y desde el principio, eso sí, pon las reglas del juego con tu socio. Esta es la regla para seguir como socios y esta es la regla de ruptura. Se vale desde el principio decir, a ver, es, si esto pasa, rompemos y rompemos así, ¿no? Este, desde el principio negociar cómo van a romper para que ya en el Inter no haya problemas, ¿no? Esa, esa sería mi experiencia, espero, espero ayude. Gracias, César. Tenemos dos preguntas más que si las pueden también contestar, no es presión, pero lo más rápido posible para pasar con, con las fechas de, de Clean Explora en, a nivel nacional. Entonces, Quetzal pregunta, este, bueno, a ella le gustaría hacer una pregunta, entonces nada más Quetzal, dame un segundo. La otra pregunta es de Linda Mendoza, dice, ¿cuánto sería el mínimo de dinero para tener ahorrado antes de iniciar una startup? Entonces, no sé cómo vean Andrés o César, quien quiera responder, o los dos. Igual te, te platico yo una perspectiva, y igual ahorita también César te, te platica claro. otra perspectiva. Eh, yo te voy a platicar la perspectiva de plano desde de cero, o sea, de cero inversionista, estás trabajando ahorita en un empleo quizás este, de ocho horas, etcétera, ¿no? Así fue como yo emprendí. Bueno, mi primer emprendimiento fue una agencia similar y así como comenta César, este, pues es diferente si lo emprendes tú solo o con un socio. La primer, el, empre, el primer emprendimiento que yo tuve fue con un socio este, y bueno, sí, eh, al final terminamos separándonos, pero no fue por cuestiones de choque, sino fue porque este socio lo mandan eh, trabajar, ambos tenemos nuestro trabajo y aparte tenemos la empresa, entonces ahí lo mandan trabajar a Japón. Y se acabó. Entonces, este, digamos que ahí terminó esa, esa idea. Y la siguiente vez yo inicié este, este emprendimiento, eh, Banuba, se llama la, la agencia. Eh, Banuba la empecé yo solo y así he seguido yo solo. A lo mucho he hecho alianzas con otros emprendedores o con otras empresas y me ha funcionado perfecto. Porque al final, tener un socio es literal como casarte, así como, como lo, lo comentaba César. O sea, eh, son decisiones en conjunto, van a durar hasta que la empresa dure o a menos de que haya un cambio importante, etc. Entonces, es algo muy eh, delicado. Entonces, mi recomendación es en cuestión de, de dinero, este, pues digamos que lo, lo que tú necesites para pagar tu sueldo de las personas que vayas a necesitar eh, durante, yo le di en mi caso, seis meses. Así estuvo la, la forma en la que yo empecé de lleno en mi emprendimiento. Yo ya tenía clientes en la agencia de diseño. Bueno, era más como freelance en ese momento. Y este, cuando ya decidí que iba a dejar mi trabajo 100% y me iba a dedicar ahora sí que todo full a, a, a la empresa, al emprendimiento, dije, es un riesgo, es estar saltando al vacío y lo que voy a hacer es reducir el riesgo. Lógica. Entonces, ¿qué hice? Ahorré o junté lo suficiente para yo subsistir con un sueldo aceptable durante seis meses, contemplando también gastos que la empresa pudiera tener. En el caso del diseño, pues eran servicios, no tenía que comprar así como que maquinaria o material o algo así. Entonces, en mi caso fue sencillo hacer esa fórmula, subsistir seis meses. ¿Por qué seis meses? Porque a los tres meses yo iba a decidir si hice buen, bien las cosas o regrésate, empieza a buscar empleo y tienes tres meses para conseguir un empleo de vuelta, ¿no? Es tiempo suficiente. Entonces, esa fue la manera en como yo más o menos me di riesgos y consideré ese presupuesto necesario para arrancar la startup, en mi caso. ¿Cuál fue el resultado? Que pues a los tres meses vi que todo iba bien y pues le seguí y aquí estamos eh, sin, más de cinco años después, ¿no? Entonces, este, eso es en el, en el caso, por ejemplo, de un servicio. Este, y en mi perspectiva de plano así, cero inversiones, etc. Ahora si quieres tú, César, decir tu, eh, tu versión de, de la historia. No, claro. Digo, creo que siempre es, este, insisto, no hay fórmula mágica. Pero Andrés tocó un punto clave. Y, y, y volvemos a lo mismo. Yo, yo lo dividiría lo que ocupa el emprendedor y lo que ocupa el negocio. Tú como emprendedor le vas a tener que meter tiempo, ¿no? Y ese tiempo no vas a tener ingreso los primeros X número de meses. Tú y tu socio, por ejemplo, se ponen de acuerdo. Oye, son seis meses, son nueve meses, son doce meses. ¿Cuántos meses sé que, que, que me voy a tardar en llegar a un break-even en el negocio? Creo que esa es la pregunta que tienes que poder responder. 
Y cuando la respondas con una tablita rápida de voy a vender X los primeros tres meses, Y los segundos tres meses, etcétera, no es por nada, multipliquen el tiempo por dos. <ríe> la verdad es que lo que tenías pensado te vas a tardar mínimo el doble en llegar a ese break-even. Y si no te tardaste el doble, buenísimo. Tienes dinero de extra para tener guardado por, por, por cualquier piedra en el camino, ¿no? Entonces, ya que contemplaste al emprendedor o los emprendedores, a los socios, de que tienen dinero esos 6, 12 meses, este, lo que hayas tú definido como tu llegada al break-even de tu negocio, ahora sí piensa en tu negocio. Y ahí es donde tienes que hacer un planecito pragmático. No me gustan, hay ah, el plan de negocios de 12 hojas. No, ahí es donde agarra el link model canvas si quieres. Este, haz un planecito rápido donde digas, a ver, ¿de qué es mi negocio? ¿Qué ocupo de activos? No, pues ocupo una maquinita, ocupo una impresora, ocupo una, una, un camioncito porque voy a recolectar aceite, ¿no? ¿Qué más ocupo? Pues ocupo tener a alguien que trabaje para, en, en la empresa. Ah, pues mínimo 12 meses de sueldo de esa persona. ¿Qué más ocupo? No, por los fijos, servicio, luz, agua, renta, gas, etcétera, ah, etcétera. Y entonces de ahí sacas el punto número dos. ¿Cuánto ocupa tu negocio para subsistir sin ingresos esos 12 meses? O, do, o 18 meses o los meses que tienes para llegar al break-even. Esto en inglés se le llama el runway. El runway, como si tuviéramos un, un, un avión en el, ahora sí que en el océano, ¿no? Eh, que, que, que está en, eh, está en este runway que nada más, oye, si no alcanzo a despegar, me caigo al agua. Literalmente con los portaaviones. A eso se refiere la analogía. Entonces, ese runway es lo que tú tienes que definir desde el principio. Y no se vayan a lanzar sin ese runway, porque la verdad es que es tu paracaídas. Y, 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 y al final del día es dolorosísimo este, pues tronar más si tu idea iba funcionando que muchas veces es el caso y ya iba funcionando y de repente me faltó el runway pues hubiera planeado mejor hubiera salido seis meses después o hubiera traído otro socio inversionista al proyecto ¿no? y por último si sí quiero decir algo hoy más que nunca hay acceso a dinero que antes no había chéquense todas las fintechs chéquense todos los modelos del, del, del iba a decir el gobierno del ex gobierno ya el nuevo no pero sí de la empresa privada. Y no te, en nuestro caso nunca fue dinero propio porque no teníamos ni modo y, y, y levantamos capital ex, externo. Este, claro, te responsabilizas a deberlo, pero también pones en el barco tal vez a un empresario que sabe mucho del tema y que te va a ayudar en el, en el trayecto. Entonces, este, con un buen planecito de trabajo, con una buena iteración de los varios persona Llegas con un emprendedor, empresario, inversionista y la verdad es que sí puede levantar algo de capital para que te lleve a, pues, pues a los primeros objetivos que es tu break-even, ¿no? Muchas gracias César y Andrés. Vamos a pasar, ahora sí le cedo la palabra a Lupita para que ella pueda hacer mención a algunos de los, algunos de los coordinadores que nos acompañan hoy en la sesión para que los puedan conocer y también informarles de las próximas fechas. De igual forma, les voy a proyectar por acá eh, los correos de cada uno de ellos para que los puedan, puedan tomar fotos, los puedan anotar, etc. Acá están. Ahí ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Adelante, Lupita. Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes a todos. Este, yo soy Guadalupe Gallardo y soy la coordinadora del Instituto de Emprendimiento del TEC de Monterrey en Irapuato. Gracias, Andrés. Gracias, César, por todas sus aportaciones, sus conocimientos. Este, me queda claro que todos nuestros participantes se van a llevar mucho. Eh, tal y como se los mencionó Silvia al inicio de esta actividad, en cada uno de los campus del TEC de Monterrey tenemos este ejercicio que denominamos TechLink Explora donde les ayudamos a validar sus ideas de negocio. En esta ocasión y en esta sesión nos acompañan eh, tres de los coordinadores que les van a comentar las fechas en las que ellos van a llevar a cabo esta actividad y posteriormente les estaremos mencionando el que vamos a realizar eh, Irapuato, eh, Monterrey y otros campus en conjunto. Eh, nos acompañan ahorita es Carlos Dotor, que es este, el coordinador de eh, Campus Toluca nos acompaña también Leti Torres de Campus Ciudad de México y Aime de Campus Hidalgo. Leti, no sé si quieras eh, comenzar y platicar aquí a nuestros participantes cuándo comienzan ustedes con su actividad. Eh, claro que sí, mucho gusto saludarlos a todos y estar en este foro donde eh, el inicio del emprendimiento 
eh, es una parte muy importante para eh, pues la sociedad ¿no? en estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, más ahorita toma mayor este, relevancia y es un gusto saber que hay tantos emprendedores y que quieren iniciar y desarrollar algo nuevo o avanzar en sus proyectos. Este, les puedo compartir nada más rápidamente las, este, las fechas. Eh, Lupita, ¿sí? Se las voy a Perdón, compartir. Perdón, adelante Leti, sí. Sí. Se las voy a compartir nada más para que las vean. De todas formas, les voy a dejar eh, mis, mis datos. Estamos en la convocatoria en la región Ciudad de México. Eh, se abren en tres, tres batch, eh, uno en Campus Santa Fe, Campus Estado de México y Campus Ciudad de México. Nuestras convocatorias están abiertas del 28 de agosto. Bueno, están abiertas eh, desde ahorita y cierran de, de acuerdo al campus. Entonces, aquí les dejo que para Santa Fe cierra el 28 de agosto, Estado de México 4 de septiembre y Ciudad de México el 11 de septiembre. Asimismo, eh, les pongo aquí las fechas eh, en que estaremos dando inicio a cada programa en Campus Santa Fe, miércoles 9 de septiembre. Eh, batch número 13, Campus Estado de México, jueves 17 de septiembre y Campus Ciudad de México, miércoles 23 de septiembre. Entonces, aquí muy breve y les dejo, eh, si gustan tomar un screenshot de las, este, ay, ay, se me perdió, se me perdió, aquí les había puesto las páginas, pero por error yo creo que, este, las borré, pero les puedo poner eh, aquí, eh, se me fueron las páginas, Este, les dejo mi correo y también les dejo las páginas para que las tengan y puedan este, eh, ponerse en contacto si están interesados en, la, en parte de la Ciudad de México. ¿Les parece si se los pongo en el chat para no entretenerlos y tengan los datos del, de la Ciudad de México? Entonces, será un gusto que los que están por acá de la Ciudad de México poder que se, sean parte de, de nuestras generaciones que están por iniciar y que podamos impulsar el desarrollo de sus proyectos. Entonces, aquí nada más les eh, paso las fechas y ahorita en el chat les pongo la página de la Ciudad de México para que puedan, eh, cualquier información que requieran, eh, si tienen alguna duda, con mucho gusto lo revisamos. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias, Leti. Ahora vamos a continuar con las fechas de Campos Toluca. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, César, Andrés, muchísimas gracias. La verdad es que padrísimo el que cuenten sus experiencias y, y que estén compartiendo con los emprendedores, que es algo que nos encanta dentro del TEC de Monterrey y más dentro del área de emprendimiento. En esta ocasión, si bien sí eh, me encuentro en Campus Toluca, que estamos en región sur, eh, estamos trabajando eh, también en estos momentos, en esta virtualidad como región, entonces, no vamos a lanzar el, el, vamos a lanzar en esta ocasión Teclin Explora a nivel regional eh, de los campus Hidalgo, Cuernavaca, Puebla y Toluca. Entonces, para que cualquiera de los emprendedores que están aquí de esta región, y, y obviamente nos vamos también hacia, hacia el sur, Veracruz, Oaxaca, este, Guerrero, la península de Yucatán y todos los demás estados, que se acerquen con nosotros. Y algo importante que estamos haciendo ahorita es estar colaborando entre los distintos campus de las regiones eh, y la invitación es que se acerquen al, al campus, a la región que les quede más cerca, porque algo que hacemos muy bien dentro del TEC es crear un ecosistema alrededor de esto. Entonces, si ustedes se encuentran en Monterrey, acérquense a zona ahí de Monterrey. Si se encuentran en Ciudad de México, acérquense con Leti a la parte de Ciudad de México. Si se encuentran en Región Sur, acérquense con nosotros o si están en Guadalajara, acérquense a sus campus porque van a tener el ecosistema, los emprendedores, los organismos que los pueden apoyar de una mejor manera. Entonces nos interesa mucho poder colaborar en este momento y que se acerquen a estos campus porque les van a poder dar mismo programa, mismas características, pero con la, la gran ventaja de tener ese contacto directo con el ecosistema en donde ustedes estén ubicando. Entonces, eh, pues sigan, sigan participando en, esta, en estas sesiones, la verdad, padrísimas, muy, muy interesantes, que hacemos con mucho esfuerzo y cariño para, para todos los emprendedores y que se acerquen a, a esto. Vamos a iniciar dentro de Región Sur el primero de septiembre, 
Entonces, eh, pueden acercarse con nosotros sin ningún problema. Y déjenme les comparto nada rapidísimo. Bueno, iniciamos primero de septiembre, ya por, ya por chat y les estaremos también compartiendo ahí información para que se acerquen con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. De cualquier manera, nosotros también durante estos dos días que, que tenemos de cursos vamos a estar compartiéndoles detalles de estos programas. Aime de Campus Hidalgo, ¿estás por ahí para que nos platiques? Hola, buenas tardes a todos. Eh, pues un gusto que, que estén aquí participando. De verdad que vale mucho la pena. Como ya les comentó Carlos, nosotros vamos a participar en la apertura de Teglin Explora Región Sur. Eh, Hidalgo, Toluca, Cuernavaca y Puebla vamos a tener la misma fecha de apertura, que es el 1 de septiembre. Y eh, también, aparte de esos eh, estados donde tenemos campus, abarcaremos a los demás que ya les menciona Carlos de la parte sur de eh, la República, pues Mérida, Tabasco, eh, Veracruz. Y les, se pueden contactar con cualquiera de nosotros, aquí donde están eh, viendo nuestro contacto. No duden en, por favor, acercarse a nosotros. Les vamos a brindar toda la información con mucho gusto. Y pues Hidalgo también inicia el 1 de septiembre. Muchísimas gracias, Jaime. Y como se los comenté hace un momento, eh, un grupo de, de campus de, de, de la zona norte e Irapuato nos estamos uniendo para generar un solo ejercicio. Estaremos participando lo que sería Campus Laguna, Campus Tampico, Saltillo, Monterrey e Irapuato. Ahí en la pantalla les está eh, compartiendo en este momento Silvia, la liga, donde pueden ustedes registrarse para poder participar. Los que estén, eh, los que estén cerca de estos campus, eh, vamos a comenzar este proceso la primera semana de septiembre. También en estos días les vamos a compartir los detalles de, de la fecha exacta, pero si de una vez toman la decisión, si César y Andrés los convencieron de lanzarse como emprendedores en este momento adelante, pueden registrarse desde este momento para que comiencen a desarrollar su emprendimiento con nosotros. Eh, eh, como les comenté hace un momento, en la mayoría de los campus del TEC de Monterrey tenemos este ejercicio. Acérquense al que esté más cercano a, a donde están ustedes en este momento. En todos los campus les damos eh, un excelente servicio. El servicio es el mismo. No van a encontrar eh, situaciones diferentes. Estamos totalmente homologados. Y bueno, pues ojalá que, que se comiencen a participar en este programa. Silvia, no sé si quieras compartirnos algo más. No, ya sería todo por el día de hoy. Mañana los esperamos igual por acá a las 5 de la tarde. Vamos a tener diversas personalidades igual que tuvimos el día de hoy. Entonces, ojalá se animen y se puedan conectar el día de mañana. Cualquier persona que no le llegue el correo al listado que tenemos ya, nos puede mandar un correo a cualquiera de las personas que vio ahorita en el listado. Como que ya les pongo acá en el chat nuevamente mi correo y cualquier otra duda, ya sea que los pueda apoyar directamente al proyecto que estamos lanzando Región Norte junto con Irapuato o cualquier otro para redirigirlos a la persona que, que vaya a estar coordinando su programa. ¿Sale? Dice, ¿podrían compartirnos el video de hoy? Sí, en cuanto se haga la conversión de la grabación, se las estaremos enviando. ¿Sale? Sí, Entonces, ya no traía datos para compartir, pero ya ah, los... no te... No te preocupes, César, sí, ya vi que están en el, en el chat, de cualquier forma los copio y los pongo también en el correo que se les envíe a todos los registrados, ¿sale? Cualquier cosa, ahí están nuestros contactos, si tienen dudas estaremos al pendiente y pues muchas gracias otra vez por estar con nosotros el día de hoy, que fue la sesión 1 del curso gratis, tres pasos en, para emprender. Gracias a todos, nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Ay, gracias Andrés y César. Gracias. Gracias a ustedes. Dale, Leti, Carlos, Jaime. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Gracias.